അസ്സാം വലൈക്കും വരമ്പത്തുള്ള പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ അഭിവന്ദ്യരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് വർഗ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വർഗൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സുനത്തി അമ്മായത്തിന്റെ കരുത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ കെ എം സി സിയുടെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുമ്പിലൊക്കെ സീറ്റ് ഉണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകൾ ആരും നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക സദസ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കുക നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ ഒട്ടും നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ സാധാരണ കെ എം സി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഘടനകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിൽ വിഭിന്നമായി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമയം പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദിന് വിനിയോഗിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആവോളം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും വഴിമാറി കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്ന് കടന്നിരിക്കുക എവിടെയൊക്കെ സീറ്റ് ഉണ്ട് ാണ് ആദ്യം കിരാത്ത് മത്സലൂബ് നസീം വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهما نبتا سيدة ورقا دولة تنة سمسار لك مستاذ فريه بتا كام سي سي ده നേതാക്കന്മാരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം വീക്ഷിക്കാനെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ റബ്ബിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഗമം നമുക്ക് ഷാർജയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിൻ്റെ സാമകാലിക സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ ചര്യകളും ആ നേതാവ് കാണിച്ചു തന്ന ദർശനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പല രീതിയിലും ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവാചകൻ്റെ സന്ദേശം നാം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രബോധകരായി മാറേണ്ട സമയത്തു കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രഭ പ്രദോഷം വരെ അതുപോലെ സകല മേഖലകളിലും നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് പലപ്പോഴും അതിനെ വൃഗ വൃഗല വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരുമാണ് ജീവിതത്തിലൂടെ അതിന് മാതൃകയാകേണ്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് കെ എം സി സിയുടെ ലേബിലാണ് നാം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ 
പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഷാർജ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി സി ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനോട് ഒരു സഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടു മാതാവിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മ ഏതാണ് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നീ മാതാവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക അലഹമില്ല ഷാജാ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി സി കനിവ് എന്ന പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഹാബ്ദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കനിവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കയ്യൂർ ചീമേനി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ഗ്രാമമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രദേശം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ കുടിയേറി പാർത്ത് താമസിക്കുന്ന അവിടെ നൂറ്റൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ലോകമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്ന് അറിവ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഇരുപത് ഹൈസ്കൂളിലെയും എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന വി നിർദ്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളും മറ്റ് സൗ സൗകര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടത്തി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ എം എസ് എഫിൻ്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ട് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളുണ്ട് ഇരുപത് പത്ത് വർഷം നിങ്ങൾ എത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രയാസം ഒരു പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാണ് പിന്മുറക്കാറാണ് നാം ആ മതം ഒരുപാട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വീ വീതിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തെ പലതും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഹദീസുകളും ഖുർആാനുകളും നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴികൾ തുറന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വഴികൾ നാം തേടിപ്പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹാലിക സമൂഹത്തിൽ ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു പോഷക സംഘടന എന്ന നിലയിൽ കെ എം സി സിക്ക് അതിന് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇന്ന് പങ്കെടുത്തിനോ അറിയില്ല സയ്യിദ് നമ്മുടെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് വരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിനും യൂത്ത് ലീഗിനും എം എസ് എഫിനൊന്നും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ കെ എം സി സി ആയ നിങ്ങളെങ്കിലും ആ രീതിയിലൊരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴും ഈ ആറു വർഷമായി ഷാർജ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം ഭാരവാഹിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഒരിക്കൽ പോഴും പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സംഘടിതമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാസമാണ് ആ പദ്ധതി നാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ ടാങ്കിൻ്റെ വാർപ്പ് അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രയാസത്തിലും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയും നാം ഭിന്നിച്ചു പോയാൽ നമുക്കതിന് കഴിയില്ല ഇൻഷാല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരായ ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സമയം കവരുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാകണം ആ മാതൃകയിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റണം ഇൻഷാല്ല വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടി ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ഭാരവാഹികളെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഭാരവാഹികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു നിർദ്ദേശം വന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ വന്ന് നമ്മൾ ലക്ഷ
ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പലപ്പോഴായി തകർന്നു പോയത് അവർക്ക് സംഘടനാപരമായ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കോൺഗ്രസ് പോലും സംഘടനാപരമായ ഒരു ചിട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നമുക്കെല്ലാത്തിനും ഒരു മാതൃകയായ ഒരു നേതാവുണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞത് മൂന്നാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒരാളെ ലീഡറാക്കണമെന്നാണ് ആ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘടനാപരമായിട്ട് ചട്ടക്കൂടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളരാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ നാം മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ കെ എം സി സിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർത്തവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ഈ ഒരു സയ്യിദ് എന്ന നിലയിൽ നാം എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തും അതിനുശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട സിംസാർ ലുക്കുസ്താദ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ എല്ലാവിധ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ പ്രസംഗം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിംസാർ ലക്കുസ്താദിനെയും അതുപോലെ ശുഹൈബ് തങ്ങളെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന തിരിക്കരിപ്പൂർ ഷാജ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ചന്ദേര സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ല ചഹരി സാഹിബ് അതുപോലെ കബീർ സന്നാഗര സാഹിബ് അതുപോലെ എല്ലാ കെ എം സി സി നേതാക്കന്മാരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ചന അധ്യക്ഷൻ ചോണ്ടി ഞാൻ നടത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سنهن دي آيا شحب تنغل أدوالا نمودا نتا مكة رباشم نرطنا أستاذ سمسور الحق هدوي وده سنه در آيا كيم سيوسو ده ستايت دستيك مندلم نهدا كان مار اكسيكوتي وانغل أدوالا نمودا إيه പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സതുദ്യമത്തിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ നടത്തുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിനായി സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സതുദ്യമം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഷുഹൈബ് തങ്ങളെ ആദരവ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ربش رحلي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي سمادرني يا بيدي تدكشن جمال صاحب يبيدي تنين باقي ربي إند برابا بارتان نور ربي إليك اتشر نطلب بيوذن آيا ഉസ്താദ് സിംസാർ ലഹക് ഉദ്വി അബ്ദുല്ല ചൈലരി സാഹിബ് കബീർ ചന്നാഗത്ത് തുടങ്ങി വീതിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള അഭിവന്യരായ നേതാക്കളെ വളരെ ധന്യമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ദിനത്തിൽ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിരുന്നൊരുക്കിക്കൊണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി സി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതവും ദർശനവും സമകാലിക ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ മതപരിവർത്തനം മുഖമുദ്രയാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരുടെ ബലഹീനതകളും അധാർമികതയും സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരാതിരിക്കാൻ ലഹരിയിലൂടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രചരണവുമായി കടന്നു വന്ന് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുസ്ലിം വൈകാരിക സമൂഹത്തെ ഇളക്കി വിടാനുള്ള കുതന്ത്രം മെനഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പക്വതയോട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അതിൻ്റെ അച്ചയ്യനായ നായകന്മാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വഴിയല്ലാത്ത മേഖല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അവർ പത്തിമടത്തി ഇസ്ലാമിനെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ശത്രുക്കൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ അതിനെ വൈകൃതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളേറെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകുന്ന സദസ് ആ നബിതങ്ങൾ കാണിച്ച മാതൃകയെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മോട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ആ തിരുസുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും പ്രവാചക വചനങ്ങളും എല്ലാത്തിനും എന്നതുപോലെ നമുക്ക് അതും ഒരു പ്രസംഗമേറ്ററോ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലെ പ്രദർശന പ്രകടന പരതയോ ആയി മാറുകയാണ് നാം കാണാണ്ടേത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടിട്ട് സൊലാത്ത് ചെല്ലാൻ മടിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ വ്യസനത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടി സാഹചര്യം ഓർക്കുകയാണ് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ആരെയോ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ല ആർക്കോ വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ നാം അറിയാതെ വഴിതെറ്റുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവേണ്ടത് ലോകാവസാനം എപ്പോഴെന്ന് ചോദിച്ച ആളോട് ലോകാവസാനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കരുതിയെന്ന് ചോദിച്ച ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ എന്ത് കരുതിയെന്ന് ചോദിച്ചവൻ ഒന്നും കരുതിയില്ലെങ്കിലും ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്നേഹം മതി നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവര് കൂടെയായിരിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഹബീബായ നബിസങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലുതാണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ഒരിടത്ത് പോലും ഞാൻ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കാരവും നോമ്പും ഹജ്ജും സക്കാത്തും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കിടത്ത് പോലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനും എൻ്റെ മലക്കുകളും നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു 
വിശ്വാസി സമൂഹമേ നിങ്ങളും സലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് ഞാനും എന്റെ മലക്കുകളും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൊലാത്ത് ചൊല്ലൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് സലാത്തുകളും ദിഖറുകളും ഖുർആാനുകളും ഒക്കെ വ്യാവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് മാത്രമായി സനാതന മൂല്യങ്ങളെ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ പിഷുക്കൻ നിബിതങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവൻ ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്കിലും പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് പത്ത് നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് അത് പത്ത് നന്മയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഭിനന്ദനായ സിംസാർ ഉസ്താദ് അല്പസമയം ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നിട്ട് എന്ന വിശുദ്ധ വാക്കും കൊണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം ഷാർജ കെ എം സി സി ഒരുക്കിയ നൂറേ റബി എന്ന ഈ സംഗമം തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു റബിന്റെ പ്രകാശമായി ഈ നൂറ് ഇരുട്ടു ബാധിച്ച മനസ്സറകളിലേക്ക് പുതുചിന്തകളുടെ നമ്പുകൾ പകരുന്ന പ്രഭത പരത്തുന്ന ഒരു തുരുത്തായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഒരുപാട് നമ്മുടെ കെ എം സി സിന്റെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് വിശ്വാസം എല്ലാവരും ഉസ്താദിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഷാജ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പുര മണ്ഡലം ഈ സതുദ്യമം നൂറെ റബി എന്ന ഈ പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് സിംസോർ ഹക്ക് ഉദവി അവർകളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه وعوانه ومن والاه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم برباري ده الكارن دربه يجابه من دايا شعيب تنقل برجله أدتشن جمال صاحب جنديرا سوقد مودي يا محمد مني نودي عبد الله صاحب جليري متو ستيجيلوم ويديلوم سادسيلوم ولا شارجا كيم سي سي تركري بور مانثلم بروبرتاجري أهل السنة يدعي متنبي يدعي محبين على يا سهودرة سهودري ماري الله سبحانه وتعالى إيه بشدة ما يدي بسم نمكي بدوري بتشو جيران أبو سلام نلقي يده Nampak macam pelajar denggal ini, nampak ini samai tawa mai. Dan baca Allah, nampak ini wedi lek hati cedah. Allah hujah itu vali uranu kerahman. Allah surga logat. Waktu jiran Allah nampak taufiq dan lekat. Thawban, Rabbi Allah yang hujah itu baru ini na, beri sahabi nabi ura khadiman. Adem, pelajar melinye, syarir masa gelam, cini cie. Abisnya ayah kanda po ma gaya ralau nak, sebabane, ninggal kianda anu beti yede, ini cody cody ni nabi sallallahu alaihi wasallam. Asukham melalui tu mundo. Namlangan cody kule sugar orang tu tadi boy dano, ini beti yede, berlian de merinci trundallo. Namlang cody kena berde ana, tadi challenge cody kena tadi trundallo, ini tadi challenge ni merinci, ni kianda merinci tu. Orang lain de Syiria ayat manusia le wajan yang nabi dengan kita kanu gaya ana sallallahu alaihi wasallam. Indah dengan kita beti itu semua. Ma gaya ralau nak. Apa deh ma ke pedi cie. Syiria masa gelam berend berlati rikyan. Orang pale naram mandi rikyan. Indah beti itu jujur. Adina suhabi barang jero moro beri umur. Allah hukum indah rasulnya. Nian ingen ana orku gaya ana. Tadak keratu. Nian orku gaya ana. Orang tuan dah nari yo. Madi ini langi rikumbo, langi ya kanan, kudia gumbo. Uti lekik boya perni biya kanan kudia. Langi ya kanan, kudia gumbo. Abadatte perisudha ma ini masjidil, ibade inggilu muri mule ilnya anu mandi rikum, langi ya kanan. Anak orang ini nere jangan oki dene. Kanan naranje jangan tiri cipu. Ini kerana agama mula pohon, semuanya mangga, evan, kana, nafasnya mula lalu ibu mil. Percaya ini tension. Yang mula ada tension di sini bi, itu bunda melinya dah. Hendu beti. Ida mitta ang merikhi gayum, wamitu, nyan merikhi gayum cahidal nabiye Allahu dinggalai. Surga tinja unnya denggalai, istana denggalai lek, al makamul mahmud lek. ذاك مقام لا ينبغي لأحد إلا لأحد من عباد الله الله في النسرتي قال الوري ورالك ما ترمنا القبرنا ورستان من المقام المحمود لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن نكون أنه الله في النسرتي قال الورالك ما ترم أستان من القبر غيرلو Asthana teke, yani ketenam yang na agerha mundh, tu gundeh ni kiri, ni ninggal makam Muhammad Allahu nur jodi kena yang na bersyukur ni bila orang ni cundah sura Allahu alaihi wasallam, tu gundeh damla doa gue buat cikai ni, doa air kena doa il, Allahu ya habibah ini pik, makam Muhammad nalgai ni me yang na doa air kena de, ni pih. Angai Allah unna dama ya surga tin de tattgali lek, yerti kundu boyal. Tadi ibu da yang kelum beru tak terlihat aku na sauba ani ne anggaya kanan kudi agum bol melu utu beran kadi illa lene biye melu lover ke tadi beran betul na surga logat sebab tadi lor ke melu boh betul la anggu unnya denggali lom jangan tadi iman engil anggaya kanan kudi agum bol illa am yanggan ini kanggaya wand kanan kadi um ne biye ado urtu gunde jangan versi mici thalar nde ciri ciri kian po Madinah ilji bicara kumpul, kananaman nak kudiya agam berke, 
ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങയെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകാൻ നിറയെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു എനിക്കതിന് സാധ്യത അതിനൊരു സൗകര്യം അള്ളാഹു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ലഭിയെ പിന്നെ എന്തിന് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ ആനന്ദം പോലും അങ്ങയെ കാണുകയില്ലെങ്കിൽ അപൂർണമല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ സ്നേഹ പ്രകടനം കാണിക്കുകയും സ്നേഹം ശരീരത്തിൽ മെലിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ തളർന്നു വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എന്താണ് ആ സ്നേഹത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മുത്തനബി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ലബി അങ്ങയെ കാണൂരല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മള് നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ മതി ബാക്കിൽ ഉമ്മണ്ട വാപ്പണ്ടോ അത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മുത്തലബിയുടെ കൂടെ അമ്പിയായിന്റെ കൂടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ മക്കളുടെ ഭാര്യ സന്തതികളുടെ കൂടെ അങ്ങനെയാ നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചു പോയി നിബിതങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും അപ്പോഴാണ് ജിബിരിയിലാം ഇറങ്ങുന്നത് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം കാണിച്ച് ഹൃദയം നോവുണ്ടായി വേദനിച്ച് ശരീരമാസകലം മെലിഞ്ഞൊട്ടി അങ്ങയെ സേവിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഹാദിമായ സൗബാൻ എന്ന സ്വഹാബി അങ്ങയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനറിയാം നബിയെ അതിന് മറുപടിയായി അള്ളാഹു ഒരായി തിറക്കുന്നു ലോകാവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സത്യവിശ്വാസികളും അത് ഓർക്കട്ടെ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نبي يبر تاريم أنغ ميدا يما قمبول أنغ يكانا أن كريه إلا يو يند بيدي كنن ورود برأينا أبر تاري إلا أبر أنغ يدا كودا يان ومن يطع الله والرسول ആരൊക്കെയാണോ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ കൂടെയാണവർ ആരൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഹബീബിനെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഹബീബിനെ കണ്ണ് നിറയെ കാണാൻ കഴിയും ഹബീബിന്റെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു സദസ്സിലെത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് എത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹിജറ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇറാഖിൽ നിന്നൊരു സംഘം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മതി മക്കയിലേക്ക് വന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊള്ള സംഘമുണ്ട് നമ്മൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ മദീന ടച്ച് ചെയ്യാതെ നേരെ ബഗ്ദാദ് പിടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഹെബ്ബുള്ള കുറച്ചാളുകൾ വല്ലാതെ അമിതമായ ഹെബ്ബുള്ളവര് അവരുടെ മനസ്സൊക്കെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗവർണർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉള്ള യാത്രാ സംഘമല്ലേ അവരുടെ തീരുമാനമല്ലേ നടക്കൂ കൊള്ള സംഘത്തെ ഭയന്നു കൊണ്ടവര് മദീനയിലേക്ക് പോവാതെ നേരെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് യാത്ര തുടരുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മദീനയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ജംഗ്ഷൻ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് യുവാക്കൾ അതിൽ നിന്ന് ചാടി താഴെ ഇറങ്ങി അവരങ്ങ് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓതി സൂറത്തു തൂബയിലെ ഒരായത്ത് ഫുസിഹിം <laughs> 
മാഖാനൽ യഹലിൽ മദീന മദീനക്കാർക്കോ മദീനക്ക് ചുറ്റും താമസിക്കുന്നവർക്കോ ഭൂഷണമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് വരാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് മദീനക്കാർക്കോ മദീനക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കോ യോജിച്ചതല്ല സ്വന്തം ശരീരം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ നോക്കാതെ ഹബീബിന്റെ നഫ്സിനെ നോക്കാതെ സ്വന്തം തടികാത്ത് നോക്കുന്നതും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്നതും മദീനക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ൂ <laughs> ഈ ആയത്തുകൾ ആ യാത്രാ സംഘത്തെ മുഴുവൻ കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഉടനെ പറഞ്ഞു ഗവർണർ നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഹബീബിനെ കാണാതെ പോകുന്നത് ഹബീബിന്റെ അരികത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് ഭൂഷണമല്ല എന്നല്ലേ ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊള്ള സംഘം നമ്മളെ കൊള്ളടിച്ചാൽ എന്താ മുത്തുനബി ഞങ്ങളെ നോക്കാതെ നമ്മുടെ തടികാത്തു പോകുന്നത് അതും ശരിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധമായ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് റൗദയിൽ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഹബീബിന്റെ കിടന്ന് ആ വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിൽ ഒരുപാട് വിവാദത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ ബഹദാദിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹജ്ജ് പഠിപ്പിച്ചത് നബിയല്ലേ ഉംറയുടെ കൂലി പഠിപ്പിച്ചത് നബിയല്ലേ ഹജ്ജ് ഇസ്ലാം കാര്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പുണ്യ റസൂലല്ലേ ആ പുണ്യ റസൂലിനോടൊന്ന് സലാം പറയാതെ പോകുന്നത് ഹബീബിനോട് കാണിക്കുന്ന നന്ദി കേടല്ലേ അതാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് വഫാത്തായപ്പോഴാണ് ഹബീബിന് വാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന ബിലാല് ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ നിൽക്കുക മദീനയിലെ ഓരോ മണൽ തരയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മദീനയിലെ ഓരോ ഊട് വഴികളും ഹബീബ് നടന്നു പോയ വഴികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി എനിക്ക് മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡമസ്കസിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെ ചെന്ന് വിവാഹം ചെയ്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ സുഹാബിയാണ് ഹബീബിന്റെ വാങ്കുവിളി നടത്തിയിരുന്ന ബിലാലുബിനുറബാഹുൽ മഹാനവറുകൾക്ക് വല്ല അസുഖവും ബാധിച്ച് മരണമടയുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിലാലുദിയല്ലാഹുന്നു രണ്ടായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഡമസ്കസിലേക്ക് താമസം മാറുന്നത് പിന്നെ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് അവസാനം മരണപ്പെട്ടത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ബിലാൽ എന്നവരോട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വളരെ സ്വഹിഹായ സീറകളിൽ വന്ന സംഭവമാണിത് ബിലാലെ മാഹാദൽ ജഫ എന്തൊരു പിണക്കമാണ് ബിലാലെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ എന്നെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നേരമായില്ലേ ബിലാലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ ആ സലാം ഹബീബിന് അറിയുന്നുണ്ട് ഹബീബ് അത് അറിയും അള്ളാഹു ഹബീബിന് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളിൽ അവിടെ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നെ വന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ബിലാലെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായില്ലയോ എന്ന് മഹാനായ ബിലാലുബിനോട്
മഹാനായ ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു എന്നു മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ബിലാലെ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുമോ മുത്തനബിയുടെ കാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന വാങ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കുമോ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് കഴിയൂല ബിലാലെ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുമോ ഹബീബിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്ന വാങ്കിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ബിലാലെ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുമോ മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്ന ഹബീബിന്റെ പേരക്കിടാങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിലാൽ എന്നവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വാങ്ക് വിളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്തായ നാളിൽ സുഹാബിമാരും സുഹാബിയത്തുകളും കൂട്ട കരച്ചിലുണ്ടായ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദീന കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കരച്ചിലുണ്ടായത് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹുവിന്റെ വാങ്ക് മുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിന് ഹിഷാം ഇബിന് കസീർ തങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ اشهد ان لا اله الا الله اذا كاني اشهد ان محمد رسول الله اور ഷഹാദത്തിന്റെ വചനം ചൊല്ലി തീർക്കാൻ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബിലാൽ ബിൻ റബാ ഹറദിയല്ലാഹു അൻഹു തലകറങ്ങി വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് വാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ضجت المدينة أبو عثى رسول الله الله من رسول جيبة تليك تريتش وننو حبيب الله جيبة قدتو حبيب بومي ليك تريتش وننو بننگلوم كتنگلوم انگاڑيل پوئي ورك اوڑي وننو مدينة تپلي ليك متن بدنگل جيبة چريكم بول كيل كنن بانگولي آنا كيل كنن دا أبو عثى رسول الله متن بدنگل كالله جيبة قدتن بدنگل بومي ليك وننو تنڈو حبيبين جيبة بچه حبيب بومي ليلا متن بدنگل الله بومي كي مغلي ليك پرنجا يچ تنڈو ين സുഹാബിമാർ കൂട്ടക്കരച്ചില ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കടലിൽ മുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാനായ സുഹാബിമാർ അങ്ങനെയാണ് ഹബീബിനെ കണ്ടത് സുഹാബികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കേണമേ അവസാനത്തെ വിടവാങ്ങൽ നടക്കുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് എൺപതിലേറെ എൺപതിൽ ചില്ലാനും ദിവസങ്ങളാണ് ഹബീബ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇനി ഒരിക്കലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ട കരച്ചിലാണെന്ന് മദീനയിൽ അന്ന് മക്കയിൽ നടന്നത് അനുഹുവിന് ശ്വാസം തിങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി നിന്ന് നൃത്തത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നു പോയി എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا إن يريك لود عرفيل ننجل دكودا جان ونداكو مو يندني كري إلا ين شد شكل الكين مي يند برنج قندان يومت نود نبدنجل صلى الله عليه وسلم دنجل لبسان سارو بدهشم نلقن ندى നമ്മളെ കാണാൻ വല്ലാതെ പൊതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിബിദങ്ങൾ നമ്മളെ കാണാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നിബിദങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടെങ്കിലെന്ന് കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് മദീനയിൽ അന്ന് വഫാത്തായ ഒരു സുഹാബിയുടെ ജനാസ മറവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കെ മഹാനായ നിബിദങ്ങൾ ചോദിച്ചു സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സുഹാബികളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഈ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളും മരിക്കും ഞാനും മരിക്കും നമുക്ക് ശേഷം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ട് ഞാൻ കുതിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അവലസ്നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലയോ ആരെയാണ് അങ്ങേക്ക് കാണേണ്ടത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടല്ലോ ആർക്കാണ് ആരെയാണ് അങ്ങേക്ക് കാണേണ്ടത് قال انتم مصحابي നിങ്ങളെൻ്റെ സ്വഹാബിമാരാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ സ്വഹാബിമാർ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലദീന ലം യഅതു ബഅദ് ഇതുവരെ ജനിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നവർ മുസ്ലിമാവാൻ പോകുന്നവർ 
എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വഹീന്റെ നുസൂലിന് വഹീന്റെ അവതരണത്തിന് അവർ സാക്ഷികളല്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ രണ്ട് ചട്ടകൾക്കിടയിലാണ് അവരുടെ കൈകളിൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതുവരെ വരാത്തവർ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നവർ ക്യാമത്തിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ കുതിക്കുകയും എന്നാൽ എന്നെ കാണാൻ കിട്ടാതെ എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ കാണാൻ എനിക്ക് കുതിയാവുന്നു ഞാൻ അവരെ കാത്തിരിക്കും ദാഹജലം നൽകുന്നിടത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് ദാഹാർത്ഥരായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് നടങ്ങുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഹബീബ് അവിടെ ഉണ്ടാകും സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികൾ അങ്ങ് തിരിച്ചറിയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ അങ്ങ് തിരിച്ചറിയുക താങ്കൾ പറഞ്ഞു അറയിച്ചും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് കറുത്ത കുതിരകൾ ശരീരം ആസകലം കറുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കുതിരകളുള്ള ഒരാൾ സങ്കല്പിക്കുക ആ കറു കറുത്ത കുതിരകൾക്കിടയിൽ നെറ്റിയിലും കൈകാലുകളിലും വെളുപ്പ് നിറമുള്ള കുതിരകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ മുഴു കറുത്ത കുതിരകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നെറ്റിയും കൈകാലുകളും വെളുത്ത കുതിരകളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ക്യാമത്ത് നാളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത വുതുവിന്റെ വെള്ളം തട്ടിയ നെറ്റിയിലും മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും വുതുവിന്റെ വെള്ളം തട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ അവിടങ്ങളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകും മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് ഇതാണ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി നമ്മളെ കാണാൻ വല്ലാതെ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തലിബിതങ്ങൾ സുഹാബികളോട് ചോദിച്ചുള്ള സുഹാബികളെ മൻ അഷത്തുന്നാസി ഈമാനൻ അള്ളാഹുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവർ ആരാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് അംബിയാക്കന്മാർ അംബിയാക്കന്മാരുടെ ഈമാൻ അത്ര ഉറക്കാൻ അതിലെന്ത് അത്ഭുതമുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വഹി സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ലേ ആരാണെന്ന് പറയൂ ആർക്കാണ് കടുത്ത ഈമാനുള്ളത് ഉറച്ച ഈമാൻ ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു ഈമാനുൽ മലായിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ഈമാനാണ് നബിയെ മലക്കുകളുടെ ഈമാനോ അവരല്ലാഹുമായി ദൈനംദിനം സംസാരിക്കുന്നവരല്ലേ അവരല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് രിസാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നവരല്ലേ അവരുടെ ഈമാനിൽ എന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതം പറഞ്ഞു ഈമാനു ഈമാനുന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ അങ്ങയുടെ അരികത്ത് പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഞങ്ങളുടേത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഇത്ര ഉറച്ചു പോകുന്നതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയല്ലേ നിങ്ങൾ മുഴച്ചത്ത് കണ്ണിൽ കാണുന്നവരല്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മുഗ്മിനീങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വരാനുണ്ട് അവരുടെ ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനേക്കാൾ വലുതാണ് അവരെന്നെ കണ്ടവരല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തിന് സാക്ഷികളായവരല്ല അവരുടെ ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനേക്കാളും ഒരുപാട് വലുതാണ് അന്നല്ലാഹു അവരിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകുന്നത് നിങ്ങളിലെ അൻപതാളിന്റെ കൂലിയാണ് ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സുഹാബികളിൽ അൻപതാളിന്റെ കൂലി അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ അവരിലെ അൻപതാളിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് തന്നെ നൽകുമെന്നാണോ അല്ല അല്ല നിങ്ങളിലെ അൻപതാളുടെ കൂലി അന്നത്തെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകും കാരണം നന്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സജ്ജനങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ പിൻകാലത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ സഹായികൾ ഉണ്ടാകില്ല റൂമിൽ കൂടെയുള്ളവർ മദ്യപാനികളായിരിക്കും നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കും നിർമ്മതവാദികളായിരിക്കും നാസ്തികവാദികളായിരിക്കും അവർ കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ശരി അച്ഛന്റെ വിരുദ്ധം 
ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമാനിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് സുഹാബികളെ നിങ്ങളിലെ അൻപത് ആളിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു അവരിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകുമെന്നും അവരാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ ഏറ്റവും ഉറച്ച ഇമാനുള്ളവരെന്ന് അമ്പിയ അല്ല മലായിക്കത്തുകളല്ല സുഹാബികളല്ല ീബിനെ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇളകി പോകരുത് ഇളകി പോകരുത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണിത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് എത്രയെത്ര ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെ നടക്കട്ടെ ശാസ്ത്രത്തിന് മുമ്പേ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണിത് ആ കലാമ മുത്ത റസൂലിന്റെ ഹദീഹുകളുമാണ് നമ്മുടെ കൈമുതൽ നമ്മുടെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനമാണ് അറിവാണ് ഇറിന്റെ വായിക്കുക എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് നമ്മൾ അഴിമിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് വിജ്ഞാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ മാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പക്ഷേ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതോതാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഒരു റമദാൻ വരെ കാത്തിരിക്കരുത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ഒരു ദിവസം ഒരു പേജെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കാണാതെ പോകുന്നത് ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് പിന്നെ അള്ളാന്റെ ദൂതരായ എന്റെ സുന്നത്താണ് എന്റെ ചര്യയാണെന്ന് മഹാനായ വരികയാണ് നടക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹുലിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ മുറ്റത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബ് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് കേട്ടത് ആ കേട്ടടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു മണ്ണിലിരുന്നു പള്ളിയിലെത്തിയില്ല പായലെത്തിയിട്ടില്ല മുസ്വല്ലയിലെത്തിയിട്ടില്ല മഹാനവറുകൾ ലഭിതങ്ങൾ ജിലിസു ഇരിക്കണേ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ആരാണ് ആ ബനീ ഖനമിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നത് ആരാണ് അവര് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് റവാഹയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹയോട് ഇവിടെ വരാൻ പറയണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് പൊന്നാരെ നബിയെ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇജിലിസു ഇരിക്കണേ എന്നങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അത് കേട്ടപാത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആഗ്രഹം അള്ളാഹു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ലഭി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു മഹാനായ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ കേട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു നബിയെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഞങ്ങൾ കേട്ടു നബിയെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നബിയെ നബിയെ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുന്നതൊരു സമുദ്രത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങ് എവിടേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങാണ് നബിയെ വലുത് എന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞ നേരം ഒത്തിരിപ്പി സൊല്ലാഹുലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സുഹാബിമാർ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിന് അള്ളാഹുവെ നീ പകരം കൊടുക്കണമേ അൻസ്വാരികളെ കുറിച്ച് നബി ഞങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് അൻസ്വാരികളോട് നിങ്ങൾ മയത്തിൽ പെരുമാറണം അവർ നല്ലവരാണ് അവര് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് വിജയത്തിനാവശ്യമായതൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ നമ്മളെ കാണണമെന്ന് കൊതിയൂറി നമ്മെ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുത്തലിബി കടന്നു പോയത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജീവിച്ചിരുന്ന സുഹാബികൾക്ക് നിബിതങ്ങൾ വേണം ൾക്ക് സുഹാബിമാര് വേണം നബിതങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേണം 
ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ നമുക്കല്ലേ ഹബീബിന് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നബിയാണിത് സൊല്ലാഹുലിസ്വല്ലം അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണണം എന്ന് കൽബ് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കൊതിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഹബീബിനെ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ പിൻഗാമികളിലായി വരുന്നവരാണ് അവർ പറയും അള്ളാഹുവെ എന്റെ മക്കളെ തരാം എന്റെ സമ്പത്തു തരാം എന്റെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം റബ്ബേ നിന്റെ റസൂലിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് എന്നെ കാണാൻ പിൽക്കാലത്ത് പൊതിയൂറുന്ന മുമ്പിനീങ്ങൾ വരാനുണ്ട് നമ്മളതിൽപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി നമ്മളതിൽപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി പടച്ചവനെ എനിക്ക് നീ നൽകിയതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തരാം നിന്റെ റസൂലിനെ സമ്പത്തും സമ്പാദ്യവും എല്ലാം തരാം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റസൂലിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കുമോ എന്ന് ഹബീബിനെ കാണാൻ പൊതിയൂറുന്ന ഉമ്മത്തികൾ അവരാണ് എന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെന്ന് മഹാനായ മുസ്ലിമിലുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവര് എന്നെ കാണണമെന്ന് കൽപ്പുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതൊരു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കാലോ മുഖം കാണുമ്പോ താപിഴങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമേ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹബീബിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ കണ്ണുകളെ മുത്തനബിയെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ കണ്ണുകളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യമേ ഞാൻ ഹബീബായ കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് നിബിധങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബിന് ഞാൻ കൈകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് ആരാണ് സുഹാബികളിലെ ഉത്തരമുള്ള സുഹാബിയാണ് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന് കൈകൊടുത്ത ആ നാളു മുതൽ എന്റെ കയ്യിനൊരു സുഗന്ധമുണ്ട് ഇന്നും ആ സുഗന്ധം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ട് നിബിധങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കയ്യിന്റെ തണുപ്പിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഞാൻ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾക്ക് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യാൻ കൈകൊടുത്ത ആ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോലും എന്റെ ഒരവയവം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കൈ തട്ടിയ കൈയാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല മരണം വരെ തൊടുകയുമില്ല വിയോഗം നേരത്തെ അറിഞ്ഞവരാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിജയം വന്നാൽ വിജയം വന്നാൽ പിന്നെ ദീനിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇസ്ലാം പൂർണമായാൽ പിന്നെ അതിനൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കും ഏതൊരു കാര്യവും ഒരു കാര്യം പൂർണമായാൽ അതിനൊരു ന്യൂനത വരും ആ ന്യൂനത ഹബീബിന്റെ വിയോഗമായിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞ സുഹാബിയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിലപ്പോ മുന്നില് ചിലപ്പം ബാക്കില് എന്താണ് ഇങ്ങനെ 
اذکر الرسد لکا یا رسول اللہ فاکونو امامک نبیے انگے ابای پڑتان آرنگیلم پاتم پدنجم نلکن نندو ین اینڈ منسیل ری تونل بریم انگنا جان انگے ایڈ ممبلے کی بریم انگے ممبل نند آرم اکرمی کرد ینڈ گنڈیٹ پننے نکی تونم پننے روڈ آرنگیلم اکرمی کیان بریم اپنے جان اوڈا پوئی نلکن Celupatunum, walau tu bagat ni, edengilum malai dukugali lude, aringilum habibe, anggayu badr vikyan berumu, apol nyan walau tu bagat ni dilku gayar, celupatunum meda tu bagat ni aringilum berumu. Allah winda Rasul, sallallahu alaihi wasallam, tenggelak kalum, rendu bayi sende betia samulu sudi krodi Allah pun kibine. Percaya habib anda baranya al jibanan, sallallahu alaihi wasallam. Adu kandaan habib baranya de, ninggal aril lah, meni kupagaram cide trundengilum. Aku bagar engal kelam, pagaram jangan cedu dan ni turun de, uru manusia ni dek. A manusia ni nikke bein de cedu, tiaga tini nikke pagaram cian, kerin je tiada, illa aba bakirin, la yuka fiuka alaiha illa Allah. Abu Bakar ayat ini engkau ni kecik itu pagar engkau ke pagar amna lagan Allah wini kerjai gayu lu atra mail engkau ni ku pagar am cedu turun de Abu Bakar ayat ni engkau lu orang nampar nyote. Ninggal inne sini hichel, inde ummati gal beran bogun na algal ceritram wai charyum bol. Abarik ninggal od sneham do nama boba kare, ninggal od sneham do nuga. Mukmin inde subhava man, hana isuti korodi Allah, perikmin od nama kus snehel le. Ah habibah, nabi ada sahabie, sallallahu alaihi wasallam. Mutti nabi ada i sahabie, nama mal snehi kuna de. Suddi korodi Allah, wenno habibie nasi snehi cah ceritram arayum beran. فاروق رضي الله عنه كذا نظر نند وقد أثرت الجريدة على ظهره وحنا إن بدنا لدا فرط يتبنى يولع لدا أدي عالم بدني شريرة ما سقلم جمن تشور تود تدل كنو حبيب ورو تشنير مورني إني تدان نير مهانا حبيب إنده صلى الله عليه وسلم ما تنقل بورت نوكي عمر رضي الله عنه بطي كرنيو تنقل شو ده شو عمره نقل إندينا يبى وندا ده كريان وندا ده أنو يندا أحسن إندينا أنا عمره نقل كريون ده ما يبكيك أبى بارنيو عمره نقل إندينا كريون نو يندا شو ده تنين مهانا يا فاروق رضي الله عنه كم إندينا مرو بدي نبي يا راك سرا وقي سرا في ذهب وديباج Ini biaya kisar ayam kaisarum, kisar benua hurum zinde kota aringgalum kaisar inde ayam, rom inde ayam pernah adi gari gal, abery virali patu gali lan dekadakkan nade, sorna tinde patrang gali lan abery bacaanam gali kyun nade. Pache ini biaya angge ide, i ole ide biri pil, ur tuni kasnam bolim biri chudera, nangge nanggal od anu badi nalgu nillel lo ini biaya, idu urtu gunda an jan kare yun nade yan mahana ya, rumoru benil khato abrodi Allah benu koranje pera. أنا ما ترى الله عمره نينغ الكشتة ما ودني له الله هو نمك سرقم نلقون ندم إيك سراكم كيسرين ما الله هو إيه الدنيا ونلقي أبدا بساني بيك غيم أبر كنا على عذاب أنا إنجيل الله هو نمك سرقم نلقون ندل له نينغ الكشتة ميان مهانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل برانج بران عمر رضي الله عنه وين أشوا سما عند ندم حبيبنا ولا دسليه جو أبدا نوافا تاي بول نبي تنقل وافا Yang tu baran nyal nyal, ni enggal ada thale ya dukku yang tu baran nyu. Aduh sneha mana?
കൊടുത്തു ഈ ആടിന്റെ പാല് കറന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ആ ആടിന്റെ പാല് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ധാരാളം നബിയെ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റിയേ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമല്ലേ അവർക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ഒരു കപ്പ് പാല് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വലിയ വലുതാണ് ഒരു ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് സുഹാബിമാർ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ യോദ്ധാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു അത് രാവിലെ ൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എത്ര നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെയാണ് പറയുന്നു എന്നും ഞാനാണ് പാല് കറന്നു വെക്ക നാല് കപ്പ് പാല് വെക്കും ഞാൻ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും മൂന്ന് കുടിക്കും ഒന്ന് നിബിതങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തങ്ങളും കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സന്തോഷത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാറ് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അൻസ്വാരികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി അൻസ്വാരികൾ വല്ലാത്ത സൽക്കാര പ്രിയരാണ് ൂടുക്കാൻ അൻസ്വാരികൾ മത്സരമായിരുന്നു മെഹദാദ് തങ്ങളാണെങ്കിൽ വിഷന്നു രാത്രിയിൽ അടുക്കളയിൽ എടുത്തു വെച്ച നാല് കപ്പ് പാലുണ്ട് മൂന്നും ഓരോരുത്തരും കുടിച്ചു മെഹദാദ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഹബീബിന്റേത് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒരു കപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് മെഹദാദ് എന്നവർ ഇത് ഞാൻ കുടിക്കണോ കാരണം നബിതങ്ങൾ അൻസ്വാരികളുടെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോയത് നബിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പാല് കിട്ടിക്കാണും ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കാണും പിന്നെ നബിക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല സമയം വൈകിയിട്ടുമുണ്ടല്ലോ മിക്കതാതൃതിയെന്നാവന് പറയുന്നു പിശാച്ച് എന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ പെട്ടുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വെച്ച പാല് ഞാൻ എടുത്തു കുടിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ദീപിന്റെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തങ്ങൾ വരികയും ചെയ്ത് അത് കാണാതെ ആയാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എനിക്കെതിരെ ദ്വാരക്കുമല്ലോ എന്റെ എന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെടും ഹബീബ് എനിക്കെതിരെ ദ്വാരക്കുമല്ലോ വിശന്ന് വരുമ്പോ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം ഒരടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാച്ചലർ റൂമിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ അറിയാലോ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പത്തിരിയോ രണ്ട് പത്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊറാട്ടയോ രണ്ട് കഷ്ണം കറിയോ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ വന്ന് പട്ടിണിയാണ് അല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വരും ചിലപ്പോ അല്ലേ ഒത്തിരിപിതങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കുടിച്ച എല്ലാ റാഹത്തും എനിക്ക് പോയി ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നുറന്ന് നിബിതങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് മുത്തി നിബിതങ്ങൾ വരുമോ എനിക്കെതിരെ ദ്വാരക്കുമോ റൊപ്പേ കാക്കണേ ഹബീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ചവൻ ആരാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്ത് വരട്ടെ എന്നെങ്ങാനും നബി പറഞ്ഞാൽ ഈ മിക്കതാദിന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും പോകുമല്ലോ ഉടച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയവനെ പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പാതിരാത്രിയായ സമയത്ത് വാതിൽ തുറന്ന് മെല്ല വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉണർന്നു കിടക്കുന്നവന് കേൾക്കാനും പറ്റും അങ്ങനത്തെ അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാർ റൂമ് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ലേ മുത്തിനബി സലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കറ്റ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കേൾക്കാനും പറ്റും എനിക്കറിയാം ഉറങ്ങിയ പോലെ ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പാലിന്റെ മീത വെച്ച കപ്പിന്റെ മൂടി നിമിതങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പാലിലേക്ക് കപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലഭി വിഷന്നിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ കൈയും കാലം വറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി എന്താണ് റബ്ബെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കാൻ ാണ് മുത്തിനെന്നറിയോ 
പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരുന്നവർക്ക് നീയും സ്വർഗത്തിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണമേ അങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ടൊരു പോക്കാണ് ഒരു ഓട്ടം വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നിബിതങ്ങൾ നിബിയെ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മൂർച്ചേറിയൊരു കത്തിയെടുത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു ആടിനെ ഒരാടിനെ ഒരാടിനെ അറുക്കാൻ അന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി ഹബീബിന് വിറക് വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായി ഓടുന്നത് അവർക്കാകെ ഒരു ആടേ ഉള്ളൂ അതിന് നിബിതങ്ങൾക്ക് മാംസമാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മിക്കാതെ എങ്ങോട്ട് നിബി അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണേ എന്നല്ലേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ുംപ്പമാണ്ത്തിനാണ്ത്തിനാണ് <laughs> നമുക്ക് പാല് തരുന്ന ആടിനെ അറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് തോന്നി അറക്കാനായി ഓടുന്നത് പാലില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാനല്ലേ മിക്കതാതെ നിങ്ങൾ ഓടുന്നത് ഞാനും വരാം ആ ആടിന്റെ അകിടൊന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ പകലും രാത്രിയിലുമായിട്ട് രണ്ടു തവണ കറന്ന് വെച്ച അകിടുകളാണ് അതിൽ പാലില്ല ഞങ്ങൾ ആ അകിടിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മിക്കതാതെ മിക്കതാതെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാത്രം കൊണ്ടുവാ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കൈ കൊണ്ട് പാല് കറന്നു ആ വലിയ പാത്രം ചെറുതല്ല വലിയൊരു പാത്രം പതഞ്ഞു വരുമാർ ആ പാലിന്റെ പാത്രം നിറഞ്ഞു മുത്തിനെപിതങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹബീബിന് കൊടുത്ത മുഴിജത്തായിരുന്നു അത് ഹബീബിന് കൊടുത്ത മുഴിജത്താണത് ആ രാത്രി രാത്രി എന്നവർ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ആടിന് ഈ രാത്രി പാലുണ്ടാകുമെന്ന് ആ ആടിന് അള്ളാഹു പാല് കൊടുത്തു ഹബീബിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാലിന്റെ പാത്രവുമായി വന്ന് മഹാനായന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിക്കതാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു 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 പാലിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്കതാതെന്നവർ ചിരിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉടുത്ത ഒരു അരമുണ്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ചവിട്ടിയാണ് നമ്മൾ കാല് ഉരക്കുന്ന ചവിട്ടി ഉണ്ട് അത് അതാണെന്ന് ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരൊക്കെ വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ ഒരു വസ്ത്രത്തിലാണ് അവിടെ ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞു മഹാനായി മിക്കതാതെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് നബിക്ക് പാല് കിട്ടിയല്ലോ നബിക്ക് പട്ടിണിയല്ലോ മഹാനായ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിക്കതാതെ എന്താണ് ഈ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടാ നിങ്ങൾ അവർത്ത് കണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് മെഹദാതെ അവർത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ഉരുളുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ട് മഹാനൊന്നും പറയാനല്ല പൊന്നാര നബിയെ നിങ്ങളെ പാല് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഞാനായിരുന്നു നബിയെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനം നബിയെ കൂട്ടുകാരെ രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് നാളെ കൊടുക്ക ഇന്ന് ഞാനും നബി നമുക്ക് രണ്ടാക്കും കുടിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ ആ ഒരു രാവിൽ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോയ ഒരു പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹമായി വന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറി അള്ളാഹുമാനായിരിച്ചു നാട്ടുകാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ 
അവരാരും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനായ തുഫൈലുദ്ദൌസിനെ പരിഹസിച്ച് അട്ടിയോടിച്ചപ്പോ മഹാനായ തുഫൈൽ എന്നവർ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഗോത്രം ദൗസ് ഗോത്രം അള്ളാഹുനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവരനുസരിച്ചില്ല നബിയേ അവർക്കെതിരിൽ ദ്വായിരക്കേണമേ അവർക്കെതിരിൽ ദ്വായിരക്കേണമേ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുഫയിലെ ഞാൻ ദ്വായിരക്കാം നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറയണേ അതേ നബിയെ ഞാൻ റെഡിയാണ് നബിയെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാത്ത ആ ദൗസ് ഗോത്രത്തെ എന്തിനാഹു ഭൂമിയിൽ വെക്കണം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ദ്വായിരക്കൻ നബിയെ ഞാൻ ദ്വായിരക്കാം അമ്മിൻ ആ മീൻ പറഞ്ഞോളൂ തുഫയിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തലിഫ ഞങ്ങൾ ദ്വായ ചെയ്തു കൊടുത്ത ദ്വ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പടച്ചവനെ ദൗസ് ഗോത്ര മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങാടികളിൽ ഒച്ച വെച്ച് ബഹളം വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുമല്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ അല്ല എന്നെ നിയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ന അങ്ങാടിയിൽ വന്ന മഹാനായ ജാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ജാഹിർ എന്നവർ നമ്മുടെ ഗ്രാമമാണ് ജാഹിറിന് നമ്മൾ നഗരമാണ് എന്ന് രവി ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് ജാഹിർ അള്ളാഹു മലയോരത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരും ഏതെങ്കിലും ചെടികളുടെ നാരുകളും വേരുകളും ഇലകളും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിമയാണ് മുഖത്തൊരുപാട് മുഴകളും കുഴികളുമുള്ള കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പാവം സുഹാബിയാണ് ജാഹിർ എന്നവർ മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോഴാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കണ്ണുവത്ത് കണ്ണ് പൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു തട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി നബിയാണ് പിന്നെ ജാഹിർ എന്നവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മുത്തി നബിയാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് കണ്ണു പൊത്തി പിടിച്ചത് അങ്ങാടിയിലെ വളരെ രസകരമായൊരു രംഗം ജാഹിർ എന്നവര് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി നബിയാണ് എന്നെ കണ്ണു പൊത്തി പിടിച്ചത് തങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ അടിമയെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടോ അപ്പൊ ജാഹിർ എന്നവർ അടിമയല്ല കേട്ടോ അടിമയല്ല ഒരു നാട്ടും പുറത്തുകാരനാ സാധാരണക്കാർ അടിമയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് നിലക്കാൻ നബിയ തമാശ പറഞ്ഞത് ഈ അടിമയ ആരാണ് എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ അന്ന് അടിമകളൊക്കെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന കാലമാണ് അങ്ങാടിയിൽ അടിമകളെ വിൽക്കാൻ വരും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഈ അടിമയെ വാങ്ങുന്നത് എന്നവര് പറഞ്ഞു പൊന്നാരെ നബിയേ എന്നെ വിൽക്കാണല്ലേ എനിക്കാരും വില പറയില്ല നബിയെ തീരെ വില കിട്ടൂല നബിയെ എന്നെ വിറ്റിട്ടൊരു കാര്യമല്ല ഒരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു കോലം ചെയ്യലുള്ള അടിമയാവണ്ടേ നബിയെ എന്നൊക്കെ ആര് വാങ്ങാനാണ് എന്നെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വില കിട്ടില്ല നബിയെ എന്ന് മഹാനായ ജാഹിർ അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നേര് വന്നു ഒരു പാവം സുഹാബി അവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ച അവസ്ഥയാണിത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അരികത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ സാഹിറേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട് അള്ളാഹുനടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ട് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വില കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനടുത്ത് വിലയുള്ള ആളാണ് സാഹിറേ എന്ന് മദീനയിൽ സാഹിർ എന്ന നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനോട് തമാശ പറയുന്ന ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എനിക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഒരു വാഹനം വേണം ഒരൊട്ടകം തരണം ഒരാറാബി വന്ന ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചതാണ് എനിക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഒരൊട്ടകം വേണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒട്ടക കുട്ടിയെ തരാം 
നിപിയെ ഒരു ഒട്ടക കുട്ടി കിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് യാത്ര പോവണ്ടേ എനിക്ക് യാത്ര പോവണ്ടേ യാത്ര പോവണമെങ്കിൽ വലിയ ഒട്ടകം വേണ്ടേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന ഒട്ടകം വലുതു തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് അതിന്റെ ഉമ്മയുടെ കുട്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയെയാണ് തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉമ്മാമ വന്ന നബിയോട് പറഞ്ഞത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ ദ്വാരക്കണം പൊന്നുമ്മ സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സത്തിമാരാരും ഇല്ലല്ലോ ഇന്നൽ ജന്ന വളരെ പ്രായം ചെന്ന പല്ലു പോയ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരൊന്നും സ്വർഗത്തിലില്ല ഉമ്മ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നബി തങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തോന്നി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗവാസിനിയാണ് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായമല്ല നിങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഹൗരിയക്കാളും സുന്ദരിയായൊരു പെണ്ണായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ പ്രായമുള്ളവരില്ല എല്ലാവർക്കും യൗവനമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മഹാനായ റസൂർ തമാശ പറയും പക്ഷെ നബി സത്യമേ പറയൂ നുണ പറയില്ല വാസ്തവങ്ങളെ പറയൂ കളവ് പറയില്ല അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുകാരൻ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നു എന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ഞാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും എന്നോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പറയില്ലേ പാണക്കാടൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര സീറ്റാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തങ്ങളുടെ വലിയ അടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ അടുക്കളയ്ക്കൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ അടുക്കളയ്ക്ക് പോകണവർ നൂറാൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം എത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെ പറയാം ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ മഹിമയാണ് അവരെ ആർക്കും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ വല്ലാത്തൊരു അതിനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശമാണ് ആ സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഞാൻ അവിടുത്തെ വലിയ ആളാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ് മുത്ത നബിയെ സംബന്ധിച്ച് സുഹാബിമാർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ നബിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ് അങ്ങനെ അമ്രബുല്ലാസ് ഹൃദയാഹുന്നു ഒരിക്കൽ നബിയോട് അത് ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തങ്ങൾ അങ്ങ് പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ അമ്രബുല്ലാസ് ആണെന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ തങ്ങൾ സത്യല്ലേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ തങ്ങളോട് പോയി ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ആരാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ എന്റെ ഭാര്യ ആയിഷ ബീവിയാണ് അന്നാരും ഭാര്യ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്ന കാലായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന് ഉമ്മയെയോ പെങ്ങളെയോ ഭാര്യയെയോ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലാണ് അതിന് തിരുത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഐഷയാണ് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂഹ ആണുങ്ങളില്ലോ അത് ഐഷയുടെ ഉപ്പയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം നിർത്തി എന്റെ പേര് അവസാനമായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു എന്ന് ാണ് എല്ലാവരോടും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ആയിഷബി വൃതിയല്ലാഹ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നബിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാള് ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ നബി തങ്ങളോട് ആയിഷബി വൃതിയല്ലാവനെ പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ അയാൾ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്നല്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ എന്തേ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചല്ലോ ഐഷ ഒരു മനുഷ്യനോട് നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ആ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു മോശ സ്വഭാവക്കാരനായിട്ടാണോ പെരുമാറേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറിയതെന്ന് അഷ്റഫ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന 
നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ തുലാസിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം തക്കവയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയപ്പാടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമല് ഹജ്ജോ അമ്രയോ ഖുർആാനോ അല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖി നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂഹുൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വലുതാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വലുതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് وهل يكب الناس على وجوههم او او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم നമ്മുടെ ചില വാക്കുകൾ കാരണമാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് നരകത്തിലേക്ക് അവരെ മുഖമിഴച്ചുകൊണ്ട് മുഖം മുഖത്തിന്മേൽ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഐഷബീ റതി അള്ളാഹുൻഹയും മുത്തു നബിയും നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം ജൂതന്മാരൻ നബി തങ്ങൾക്ക് എതിരെ വരുന്നത് മുത്തു നബിയെ കാണുമ്പോൾ അവരൊരു സലാം പറയാറുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ജൂതന്മാർ നബിയോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിതയാണ് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തങ്ങൾ വലൈക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്നൊരു മറുപടി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഷബി വിചാരിച്ചു നിബിതങ്ങളെ കളിയാക്കിയും തങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അസലാമു അലൈക്കും എന്നതിന് പകരം അസാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഐഷബി വൃതി അള്ളാഹുന്ന ആ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ നാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ മരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു കോപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റു നബിതങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയായ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ഐഷത്തുഹയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഐഷ നിങ്ങൾ മൃദുലമായി സംസാരിക്കൂ ഐഷ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒച്ചവെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഐഷ ബീവി നിങ്ങൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നത് മാന്യമായി സംസാരിക്കു ബീവി എന്ന് കൂടെ നടക്കുന്ന ബീവിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഐശ്വറുതി അള്ളാവനെ ചോദിച്ചില്ലേ നബിയോട് അവര് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് കേട്ടോ നബിയെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആയിഷ അവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിന് പകരം ഞാനും ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് അസാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണമുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലൈക്കും നിങ്ങൾക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടേത് അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ആയിഷ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഒച്ച വെച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനത് ഇഷ്ടമല്ല മോശമായ വാക്കുകളും പദപ്രയോഗങ്ങളും ഹബീബിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നില്ല എന്ന് മഹാനായ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബിന്റെ മനാഖിബുകളിൽ സുഹാബിമാര് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും മൃദുലമായ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതങ്ങ് കേട്ടില്ലയോ ആയിഷ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലയോ ഞാൻ അതും പറയില്ല ഞാനും നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിഷ്ടം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തന്നെയാണോ എന്ന് ആയിഷ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയും കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് ബിയെ അതെങ്ങനെയാണ് ബിയെ 
ആയിഷ ഞാനും നിങ്ങളും തർക്കിക്കുമ്പോ കുടുംബ ജീവിതമല്ലേ സ്വാഭാവികമായ പിണക്കങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തർക്കിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും എന്നോട് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യല്ല ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആയിഷ ബീവി നിങ്ങൾ പറയും ഇബ്രാഹീം അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഇബ്രാഹീം നബിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് ശരി അള്ളാനെ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറയാണത് ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്റെ വല്യപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം വെറുപ്പില്ല എന്ന് നബിയെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയത് സത്യം തന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നബിയെ അവിടെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേര് പറയാൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയൂല ഞാൻ പറയും ഇബ്രാഹീം ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇനി മുതൽ ഞാൻ അതും ചെയ്യില്ല നബിയെ എന്ന് ആയിഷത്തു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വിതറുകയാണ് വിധങ്ങൾ ലോകത്തിന് ഒരു പെണ്ണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും മൊക്കത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ ബീവിയെ കാണാൻ വന്നത് ആയിഷ ബീവി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരാനുണ്ടോ ഒന്നും അവിടെ കൊടുക്കാനില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം മൂന്നേ മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആയിഷ ബീവി റതിയല്ലാവൻ ഉമ്മാക്കും രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കുമായി മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തു ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ഓരോന്ന് കഴിച്ചു ആ ഉമ്മ തന്റെ വായിലേക്ക് തന്റെ ഓഹരി കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും പറഞ്ഞു ഉമ്മ എനിക്കത് വേണം എനിക്കത് വേണം ആ ഉമ്മ ആ ഈത്തപ്പഴം രണ്ട് മക്കൾക്കിടയിൽ ഓഹരി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കഴിക്കാതെ വിശന്ന് അവശയായ ഉമ്മ ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഉമ്മാക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഈത്തപ്പഴം നോക്കണം ചോക്ലേറ്റ് ബാറുകൾ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് തൊട്ടു നോക്കാത്ത മക്കളുണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയാ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണോ അത് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അമച്ചുകൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് മക്കളും പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ തിന്നാൻ പോകുന്ന ഈത്തപ്പഴം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണം വിശപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല ഹബീബ വീട്ടിലില്ലാത്ത നേരത്താണ് അവർ വന്നത് ആ ഉമ്മ ആ ഒരു ഈത്തപ്പഴം പോലും കഴിക്കാതെ തന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഓഹരി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് എന്തൊരു വലിയ സ്നേഹമാണിത് എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണിത് മുത്തു നബി ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോ ബി നബിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ ഒരു ഉമ്മ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു നബിയെ ഒരു ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ ആ ഉമ്മാക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിക്കാതെ തന്റെ വിശന്ന മക്കൾക്ക് അത് ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്ത ഉമ്മയാണത് അതാണ് ഉമ്മാരുടെ സ്നേഹം അപ്പമാരായ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഉമ്മമാര് കാണിക്കും ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു ലെവലിൽ പാപ്പമാർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയെ മൂന്ന് തവണ നിങ്ങൾ ഉമ്മയെ സേവിക്കണേ ഉമ്മയോട് 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 കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാലാം തവണ ഉപ്പയോട് എന്ന് ലഭിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു മാതൃ സ്നേഹം ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ വേറെ റൂമിൽ പോയിട്ടോ എവിടെയും പോയിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയേക്കും കുട്ടിക്ക് അസുഖമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാതെ ഉമ്മ കടന്നേക്കും അല്ലേ അതാണ് മാതൃ സ്നേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹബീബ എനിപ്പി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആയിഷ ആ ഒരു കാരുണ്യം ഉമ്മ കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജിബിരി അലഹിസ്സലാം എനിക്ക് വിവരം തന്നു അത് എത്ര വലിയ കരുണയാണ് ആ കാണിച്ചത് ആ കരുണ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ആയിഷ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലിവസല്ലം അവരൊരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞവിടെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ കൂടെ
കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉമ്മന്റെ കുഞ്ഞിനെയും തിരക്ക് വരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ വാരി പുണർന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ മണലിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിച്ചപ്പോൾ സൂര്യോട് ചോദിച്ചു ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിനെയും നെഞ്ചിൽ പിടിച്ച് കാരണം പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞായിരുന്നവത് ആ കുഞ്ഞിനെയും വാരിപ്പുണർന്ന് ആ ഉമ്മങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഉരുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ സന്തോഷം ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അവസാനിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുളുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുഹാബികളെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞിനെ ആ ഉമ്മ ഒരു തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പുന്നാര നബിയെ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് പോലും അറിയില്ലല്ലോ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ ഉമ്മ തീയിലേക്ക് എറിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് സുഹാബികൾ ഇല്ല നബിയെ എങ്ങനെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിന് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന് ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ സുഹാബികളെ നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ആ റഹ്മത്താണ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിച്ചുപോയ ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരിപിതങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്ത മാറ്റമാണത് കരുണ എന്തെന്നറിയാത്ത ക്രൂരത മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന എന്തിനും ഏതിനും വാളും വെട്ടുമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മുത്തഹബീബിലൂടെ മാറ്റിമറിച്ചത് യമാമായുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഏഴ് സുഹാബിമാർ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ദേഹത്താകമാനം പരിക്കുകളായി കിടക്കുമ്പോ വെള്ളം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് അള്ളാഹു വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ കരയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട അവിടെ കൊടുക്കൂ എന്താണ് ആ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരനെടുക്കട്ടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ തൊട്ടടുത്ത ആൾ കരയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട അവിടെ കൊടുക്കിൻ ആകെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളേ ഉള്ളു അത് ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ആളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആളിലേക്ക് നടന്നു വന്നു അപ്പോഴേക്കും അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പേരും വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഷഹീദായപ്പോ മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റുദിയല്ലാഹുന്നു ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുമ്മ പടച്ചവനെ ലം യശ്റബു ഫിദ് ദുന്യാ ഫസ്ഖിഹിം മിൻ ജന്നതിക് അല്ലാഹുവേ ദുന്യാവിലെ വെള്ളം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ മരിച്ചു പോയി നബി അല്ലാഹുവേ അവർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരാരും കുടിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബേ ഫസ്ഖിഹിം മിൻ ജന്നതിക് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നീ അവർക്ക് കുടിപ്പിക്കേണമേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിക്കേണമേ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇവരിൽ നിന്ന് ആരും കുടിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കൂ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ ഈ ഒരു ഇസാറാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമാണ് തങ്ങളുടേത് തങ്ങളുടേതിനേക്കാളും വലുതു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പരസ്പര സഹജീവി ഭാവം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് സഹജീവികളോട് മനുഷ്യരോട് അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് സുഹാബിമാർ ഓരോരുത്തരും ഇമാമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുജസത്തുകളിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുജസത്ത് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഈ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ വാർത്തെടുത്തത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നത് മുജസത്താണ് പാല് ചുരത്തിയത് നിബിതങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ വെള്ളമൊഴുകിയത് മുജസത്താണ് നിബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കല്ലുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ ചാരി നിന്ന ആ ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ തടി നിബിതങ്ങൾക്ക് മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ തങ്ങൾ ചാരി നിന്നിരുന്ന ഈത്തപ്പന തടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൈഹുൽ ബുഹാര
അങ്ങതെല്ലാം ഹബീബിന്റെ മുഴുവനുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അഹൂക ഈസാദ ആമൈതൻ ഫഖാമ ലഹു അഹൂക ഈസാദ ആമൈതൻ ഫഖാമ ലഹു വ അൻത അഹയ്യത അജിയാലൻ മിൻ അർറിമമി നബിയെ അങ്ങയുടെ സഹോദരനായ പ്രവാചകൻ ഈസ നബി അലൈഹി സലാം മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിനോട് കുംബി ഇതിനില്ല എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഈസനബി അലഹി സ്വലാം മരണത്തിന് ശേഷം ജീവൻ കൊടുത്ത അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നബിയെ അങ്ങു ചെയ്തത് അതിലും വലുതല്ലേ എത്രയോ തലമുറകളെ അല്ല നബിയെ നുരുമ്പിപ്പോയ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളായി മാറിയ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന തലമുറകളെ അല്ലയോ നബിയെ അങ്ങ് ജീവൻ കൊടുത്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ആ ഒരു ഉമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഇബിനുൽ ഹൈസം എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് ഇബിനു നഫീസ് വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് ഇബിന് സീന വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് ജാബ്രുബുൻ ഹയ്യാൻ വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് അബ്ബാസുബിൻ ഫർനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കടന്നു വരുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാരായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരെല്ലാം വളർന്നു വന്നത് അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് ഇല്ല റിലേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇല്ല ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയ പുരോഗതികളിലേക്ക് നീങ്ങിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളില്ല എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളോട് അറബി സയന്റിസ്റ്റുകളോട് ബഗദാദിലും കൊഡോബയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിജീവികളിലേക്ക് അവരെല്ലാം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഇറയിൽ നിന്ന് നോക്കണം എല്ലാം എല്ലാം ഹബീബിലേക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് കരുണയായിട്ടാണ് നബിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടുന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് എങ്ങനെയാണത് നബിയെ അമ്മ ഹയാച്ചി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും ശരിയാച്ചിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഓരോ മെമ്പറെയും എനിക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ നേതാവാണ് നിബിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് ഹബീബിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും തിന്മകൾ മെൻഷറിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും തിന്മകൾ അള്ളാഹു എന്നെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വേണ്ടി അതാണ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിന് നമ്മൾ സലാം പറയണ്ടേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണ്ടേ ആ ഹബീബിന്റെ അപദാനങ്ങൾ നമ്മൾ വാഴ്ത്തി പറയണ്ടേ ആ ഹബീബിനെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണ്ടേ ആ ഹബീബിനെ നമ്മൾ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർക്കണ്ടയോ മഹാനായ ഹദീഫ് പണ്ഡിതൻ മാലിക് മാലിക് മദീന കണ്ട ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അൽ മുവത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഹദീഫ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഹദീഫിന്റെ സമാഹരണം മുവത്തയാണെന്നാണ് പക്ഷെ അതിൽ ാണ് ഹദീഫിന്റെ മാത്രം ഗ്രന്ഥമായി കണക്കാക്കപ്പെടാത്തത് മദീനയിൽ ജീവിച്ച ലോകം കണ്ട മാലിക്കി മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് മാലിക്ക് പറഞ്ഞത് മദീനയാണ് മദീനയുടെ പേര് മദീനയുടെ പേരാണ് ദാറുൽ ഹിജറ മദീനയാണ് ത്വയ്ബ മദീനയുടെ പേരാണ് ത്വാബ മദീനയിൽ ജീവിച്ച മഹാനായ മാലിക് ബിനാഹു ഒരു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് സുന്നത്തായ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മക്കയിൽ പോയിട്ടില്ല
എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ഞാൻ എങ്ങാനും സുന്നത്തായ ഹജ്ജിനോ ഒരു സുന്നത്തായ ഉമ്രക്കോ പോയി മദീനയിൽ മരണപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയാലോ എനിക്ക് ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ എന്ത് വിഷമം കൊള്ളണം ഇന്ന് ജന്നത്തിൽ പക്കയിൽ എന്ത് വിഷമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ താപിഴികളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് സുഹാബിയല്ല താപിഴിയാണ് മഹാനായ മാലിക് ബിൻ അനസുറുദിയല്ലാഹു മഹാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മഹാനായ അയ്യൂബ് സഖ്തിയാനി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫായ വലിയുണ്ട് ആ വലിയന്റെ ഹദീസ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ആ മഹാനെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹദീസിന്റെ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാവില്ല ഹദീസിന്റെ ശാസ്ത്രം സയൻസ് ഓഫ് ഹദീസ് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടി വന്ന ഒരു മേഖലയാണത് ഒരാൾ ഹദീസ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കൂല ആ ആൾ ആരാണ് ആ ആൾ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ദുരാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാണോ താൻ പോരിമയുള്ള ആളാണോ താൻ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണോ ഇയാളുടെ ഷെയ്ഖ് ആരാണ് അവരിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് ശേഖുമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബയോഗ്രഫി വേണം മിനിമം അൻപതിനായിരത്തോളം ഹദീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ബയോഗ്രഫി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഉണ്ട് ഇമാം ജഹബി തങ്ങളുടെ സീർ അലാമുബലാവ് പോലെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ അസ് ഖലാനിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹദീസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കൂല ആര് പറഞ്ഞു എന്നാ നോക്കുക അതാണ് ഹദീസിന്റെ വിഷയം ഹദീസ് പറയുമ്പോ മുത്തിനിബിതങ്ങൾ എന്ന് കേട്ട സുഹാബി സത്യമാണ് കേട്ടത് ആ സുഹാബി എന്ന് കേട്ട താബിഴി കേട്ടതും സത്യം തന്നെയാണ് താബിഴി എന്ന് കേട്ട താബിഴി താബിഴി കേട്ട സത്യമാണ് ശേഷം വന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നുണയോ വഞ്ചനയോ ചെയ്ത ആളാണ് പിന്നെ ആ ഹദീസിന് അത് ഐഫ് എന്നാ പറയാം അത് നബി പറയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശൃംഖലയിൽ ഒരാൾ കൊള്ളരുതാത്ത കൊള്ളരുതാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് മുന്തിയ ആളുകളാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നുണ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കളവ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പിന്നെ ഹദീസ് നബി പറയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതാണ് ഈ ദുർബലമായ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല അത് റാവിമാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മഹാനായ മാലിക്രതിയല്ലാഹുന്ന് പറയുന്നു അയ്യൂബ് സഹ്തിയാനിയെ കുഞ്ചു അറുമുഖു ഞാൻ ആ മഹാൻ എങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു അയ്യൂബ് സഹ്തിയാനിയെ മുത്തി നബിയോട് ഹെബ്ബുള്ള ഒരു മഹാനാണോ കാരണം കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് മക്കയിൽ ഉണ്ടക്ക് മക്കയിൽ അനുയായികളുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോഴാണ് അയ്യൂബ് സഹ്തിയാൻ ഇതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൂട്ടുകാരോട് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഗതി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ട് അല്ല സിഹർ മാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടോ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും ചില കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സ്വന്തത്തിന് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വിശ്വാസം വരും അതുള്ള സംഗതിയാണ് ഷറവ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കറാമത്ത് എന്താന്ന് അറിയോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി കാര്യമായി വിവരമൊന്നുമില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതാണോ എന്നാ വരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മഹാനായു ബസിയാണ് ഇത് മക്കയിലെ ഒരു പാറയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ആ പാറയിൽ കൈ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ടേ വേണം ലോഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണം മഹാനപുറകൾ ഒരു ദ്വാ ദ്വാ ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതാ കൈയ്യൻ എടുത്തപ്പോഴേക്കും വെള്ളം 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 മഹാനപുറകളുടെ കറാമത്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാരും കുടിച്ചു എല്ലാരും കുടിച്ചു അവിടെ തന്നെ കൈ വെച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മതി 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 ആ വെള്ളം അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ഇതാരോടും പറയാൻ പാടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കറാമത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഞാനും പഠിച്ചോണ്ട് തമ്മിലുള്ള വിഷയമാണ് ആരോടും പറയരുത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ മഹാനാണ് അയ്യൂബ് സഹ്തിയാനി ഇമാ മാലിക് എന്ന് ഇവര് പറയാ മഹാനായ അയ്യൂബ് സഹ്തിയാനിയുടെ ഹദീസ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതലാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഒരു ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കണം ഹദീസ് പണ്ഡിതന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് തലപ്പാവും ചേലും കോലം കണ്ടിട്ടൊന്നും ഹദീസ് എടുക്കൂല ആൾ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ
انا ايوب سختياني لنن حديث نان اردان دوڑنگي يد دورا نان اردان دوڑنگي يد ادان اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم دنگا لدى حديث بند دن مار وران مالكي مذهب اند امام اند مذهب اند جوئي كن دل اندان امام امحان مارا انا دو قصطاب اشد اوه لدى ويتشن انگلوم پتن انگلوم انا مذهب اند ورائي اند 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 گبیشن امال مجتحید اگل امام مار لدى گبیشن انگل مت نبی اوڈ سنیخ مند اند بوثی پتا پران حديث ريق پتا تان دوڑنگ اند اني اند محانا يا احمد بن حنبل رضي الله عنه لوگم گنڈ پرگل پھنا یا عالم نال پدنا ایرم حدیث گلڈ سماحا رما یا حدیث اندے انسیکلوپیڈیا اند برایان گڑی اند مسند اند رجائد آب محانا یا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ محانا یا احمد بن حنبل دنگل جائل لڑک پٹی ٹونڈ دمکو کا چریتر مریام قرآن سرشتیانو اللہ یو اند چرچیانو بڑا برشنم آید اندت پتنا شیکار قرآن سرشتیانو موسیقی مہانا یا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ وینے مہانا یا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وینے مون بھرنا دی گاری گرڈا کال گٹت تل والر دارون مائی اٹی چٹھونڈ اٹی گوڑ اٹی گوڑ مہان اندر نریو قرآن سرشتی آن پرائن مہان پر جو یا پرائیو لیا اورو اٹیلم تلگر جو نٹنڈ مہانا یا احمد رضی اللہ عنہ انگنے مون بھرنا دی گاری گرڈا کال گرڈنج مہان جائل اند پرت واثق باللہ اندھا پر اندھا ایوے رکھے نبی دنگت پڑنبا پر امیل ایوے رکھنا لگلان پچھے کرور دنگانی چھے پرنا دی گاری گلان حانا یا حمد بحم بل دنگل اوڑا بھر کرور دنگانی چھے چھونڈ اخل سننے ایڈ امام آئی دن بیریل حانا یا حمد بن حم بل رضی اللہ تعالی عنہ ویند کئی گلی لے کئیام ام ایکم بول مہان پر انجو ای کئیام ام یند کئی گلی لے تیری چیل پی کنم Ini kira dewa anak, ini kira dewa anak, ini yang dewa gagah semua ini terayam kalau nahl pada kolam jailil kerana terend, mana Ahmad bin Hamzah Rasulullah kelihi, moshna kucut ini nallah, tak tipu nada ti ini nallah, Allah bin de dinil parayan, padil lah, tadinya parayu lah, itu paranya di de beril. Mahana burugale, mahana burugale, jail ini demo cinta nak kia kaya, mam mahana kaya itu ni ilpi cinta, wahsi tu billya, itu parayu na, na tu pernah nanti kari cuci cuci, ini nani dok eh, orang Allah bin Rasul ini kudung bakar le, ni ngalok eh, nala Allah bin mumpil eki berum bol. Indah kafam berada yel ini, cahinu gel ini, ini canggala indah kayu gel ini kerana kuka yang ane gel. Allah he, indah gelu bayi tilip ata gelu bayi tinde, adi gonda alaan jangan. Ini ke maapun alikan ay, yang Allah he nuod jangan cody kum. Ini ni ke bandar bagasaman. Ninggal ari imnya Allah he nemu bil, perdi gel aku gak illa. Dehem baranju, mahan de bagaman, satti mandar berada teliu gak imsi itu. Ahmadu bin Hamzah mandar berada samsaari kian berdiri lai irunu. Mahan samsaari cepola berka bodi patu, Quran sasti ane nabarai yer. Anda pergi nak kurus celah barang, nak masih kurus celah barang, nanti ada seperti yang perseran dah kanda. Percaya Allah ke bintang kelam ayah, Allahu Allahu Ahad. Indo barangnya wajan, ada seperti yang lain. Allahu seperti yang lain, nama lain seperti, nama lain seperti kepetaran. Allahu serta wan engil, Allah ke bintang samsaar, um seperti kepetaran lah. Dan bishaw sama, nak kurus dari kita cik boleh lah. مہانا یا احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ورنیو ننگل یا ریم اللہ ونڈ رسول ونڈ کڑم بکارا یا سیدن مارا یا ننگل یا اللہ ونڈ ممبل پردجیر کو گئی اللہ کارنم احمد بن حمبل ان موشمان حضا غریم ابن عم رسول اللہ اللہ ونڈ رسول ونڈ علاق پیا یا عباس رضی اللہ ونڈ ونڈ مکل لڈا مکل مکل لڈا 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 احمد بن حمبل انہا برک اوہر اوہر اوپدرم چیدی ٹونڈن نال اللہ انہا حضرت پرائی پڑن دنکیم موشمان ادھو گنڈ اوہر تنگلائی میان پردیا کو گئی اللہ ننگل اندھو ظلم چیدالوم ننگل چیدد ننگل کد نیروبادگ میان پورت تن دنکیم نو اندھن نریو ننگل دا ولی پیا یا اندھ حبیب صل اللہ علیہ وسلم اوہر تشفاہ تنکی کتا میڈیٹ ننگل کنیان ماپ 
എന്തായി മാപ്പ് എന്ന് അറിയോ നാല് ദിവസം കയറിറങ്ങിയതല്ല നാല് കൊല്ലമല്ല നാൽപ്പത് വർഷം ജയിലിൽ കടന്നത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അബ്ബാസ് ബനു അബ്ബാസികളാണ് അബ്ബാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തങ്ങന്മാരാണ് അവർ നടത്തിയ ഭരണത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ക്രൂരത മഹാനവറുകൾ നിരുപാധികം മാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തങ്ങൾ എന്റെ പ്രതിയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു സയ്യിദന്റെ പ്രതിയാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹംബലി മധുഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഹംബലി മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ദീനിനെ കെട്ടിപ്പെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബും അവിടത്തോടുള്ള കടപ്പാടും പുതുക്കേണ്ട ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഹബീബിനെ കുടിയിരുത്തണം നമ്മളോട് ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളോട് ഇത്ര മഹബത്തുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നൽ കൊലൂബ ഇലൽ ഹബീബി തമീലു ومعي بهذا شاهد ودليل إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل حبيبي حبيبي محبوبي نبي صلى الله عليه وسلم دنغل إليك نمبر قلب غلق نورق غيان قلب غلق غيان تدين قلت حبيبي لك نمبر غلق غيان إن القلوب إلى الحبيب تميل ഒത്തുനബിയെ കാണണമെന്നും ഹബീബിന്റെ അരികെ തിരിക്കണമെന്നും ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയും ഒരു തലോടലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് കൊതിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞു വന്നവരുടെ കണ്ണിൽ തടവിക്കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ കണ്ണിനീര് തുടച്ചു കൊടുത്ത സ്നേഹമേ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായി രക്തം പുരണ്ടു വന്നവർക്ക് കുടുംബമേ സമാധാനിക്കണേ ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നു എന്ന് യാസർ കുടുംബത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രണ്ട് കരിമ്പുടം പുതച്ചു വന്ന അബ്ദുൽ അസ എന്ന് പറയുന്ന ദുൽ ബജാദൈൻ എന്ന സുഹാബി മദീനയിൽ ഹബീബായ നബിയുടെരികത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ആ കരിമ്പുടം പുതച്ചു വന്ന സുഹാബിയോട് ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനാൻ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പൊന്നാര നബിയെ അങ്ങയുടെ ദീനിങ്ങനെ ഉയർന്നു കാണുമ്പോ എന്റെ എന്റെ ഇളാപ്പ എന്റെ അമ്മാവനാണ് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയത് എന്റെ അമ്മാവൻ മുസ്ലിം ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാവനോട് ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ആവുകയോ ഞാൻ തന്നത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇറ്റയച്ചു വേണമെങ്കിൽ നീ മദീനത്തേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ തന്ന വസ്ത്രം പോലും നീ അഴിച്ചു വെക്കണം പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ കണ്ട രണ്ട് കരിമ്പടത്തിന്റെ രണ്ട് കരിമ്പടത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് അരമുണ്ടായും ഒന്ന് തോളിലും പുതച്ചുകൊണ്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം നടന്നത് റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ലാഹുന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു ആരാണിത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നബിയെ ജീവൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അന്നവും വെള്ളവും പോലും എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ അമ്മാവൻ എന്റെ സംരക്ഷകനായ അമ്മാവൻ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പേര് അബ്ദുൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അബ്ദുല്ലയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബജാദൈൻ രണ്ട് കരിമ്പട കഷ്ണത്തിന്റെ ഉടമയായ ദുൽ ബജാദൈൻ ഇന്ന് മാ സുഹാബി അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബജാദൈൻ ആ പാവമായ സുഹാബിക്ക് ആശ്രയവും അഭയവും കൊടുത്ത മുന്നേബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഓടി വരാനുണ്ടായിരുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഹദുറത്തിലേക്കാണ് മുത്തിനബിയോടാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടത്തോടാണ് പരാതികൾ പറയാനുള്ളത് ഒട്ടകം പോലും ഹബീബിനോടാണ് പരാതി പറയുന്നത് അൻസ്വാരികളുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്ത് കടന്ന ആ ഒട്ടകം മുത്തിനബിയോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുന് റസൂർ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ിയെ എന്നാലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒട്ടകത്തിന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നും ആ ഒട്ടകത്തിന് ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നതിലപ്പുറം നിങ്ങൾ അതിനോട് ചുമക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അതിനോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിണ്ടാ പ്രാണിയായ വികൃത്തിന്റെ മേൽ ആരാണോ അധികാരം നൽകിയത് ആഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് ആ സുഹാബിക്ക് താക്കീത് കൊടുത്ത നബിയാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 
പറയുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച ആവേശത്തിൽ സുഹാബിമാർ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കുസൃതി പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ഒരു മര ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കണ്ട പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പക്ഷിയുടെ മുട്ടയും എടുത്ത് ആലോലിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന സുഹാബികൾക്കിടയിലേക്കാണ് അതിന്റെ തള്ള പക്ഷി ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ തിരി അതവരുടെ മുമ്പിലൂടെ പാറിയത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ തള്ളപ്പക്ഷിയെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് ആരാണ് അതിനെ വേദനിപ്പിച്ചത് പൊന്നാരന്റെ പി അതിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ ഈ മിണ്ടാ പ്രാണിയായ പക്ഷിയെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുകയോ കരുണ ചെയ്യാത്തവർക്ക് അള്ളാന്റെ കരുണ കിട്ടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മതങ്ങളാണ് വിജയശ്രീലാലിതരായിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പതിനായിരം സുഹാബികളുടെ കൂടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹുലിസ്ലം മതങ്ങൾ കടന്നു വരികയും സത്യം പുലർന്നിരിക്കുന്നു അസത്യം നാമാവശേഷം സത്യവും ഹക്കും ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഹാബിമാർ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ ദിവസമാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന് പിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ആദരവും സ്ഥാനവും മഹിമയും നൽകുകയും കുറൈശികൾ അള്ളാഹു തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ദിവസമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടി പിടിച്ച സുഹാബി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിധങ്ങൾ ആ സുഹാബിയിൽ നിന്ന് പതാക തിരിച്ചു വാങ്ങണം അതൊരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ ദിവസമല്ല ഇത് റഹ്മത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നൽകുന്ന ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സുഹാബിയിൽ നിന്ന് പതാക മാറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ച നബിയാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിജയശ്രീലാലിതലായി വരുമ്പോഴും ഹബീബിന് അഹങ്കാരമുണ്ടായില്ല സ്വന്തം അനുയായികൾ എന്തിനും പറ്റുന്ന പതിനായിരം സുഹാബിമാർ കൂടെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഹബീബിന് അഹങ്കാരം തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലോമയോത്തിന്റെ ചുമരിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് മക്കാര് മുഴുവനും കഴബാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്താണാവോ നിബിതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് മക്കാരെ കുറേശികളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ മറുപടിയാണ് അവർ പേടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയൊരു മറുപടിയുണ്ട് അഞ്ച അഹുൻ ഖരീം വബിനു അഹിൻ ഖരീം നിങ്ങൾ മാന്യനായ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുള്ളയുടെ മോനാണ് നിങ്ങൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറുപടി വന്നു സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്മാർ പിഞ്ചനുജനെ പൊട്ടക്കിരറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ പൊക്കിയെടുത്ത് ഈജിപ്തിലെ അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് വാപ്പയോട് ചെന്നായ തിന്നു വാപ്പ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചനുജനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വാപ്പയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കള്ളക്കരച്ചിലുമായി വന്ന സ്വന്തം മനുജനെ പൊട്ടക്കിനറ്റിലെറിഞ്ഞ യൂസുഫിന് ബലിഹിസ്സലാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന യൂസുഫ് അലിഹിസ്സലാം ാണെന്നറിയുമോ അന യൂസുഫ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആക്രമകാരികളായിരുന്ന ക്രൂരന്മാരായ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തലകുലിച്ചു നിന്നപ്പോ നിങ്ങളോടിന്ന് പ്രതികാരമില്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ അവൻ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസുഫിന് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്മാർ മാപ്പ് കൊടുത്ത പോലെ എന്റെ അനുയായികളെ ചുറ്റുകൊന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്റെ സുമയ്യ ബിവിയെ ചുറ്റുപഴിപ്പിച്ച കുന്തം ദേഹത്തേക്ക് കുത്തിയിറക്കി വേദനിപ്പിച്ചു കൊന്നവരുണ്ട് എന്റെ എത്രയോ സുഹാബിമാരെ മണ്ണിൽ വലിച്ചിട്ടും പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടും കുന്നുകളഞ്ഞ ക്രൂരന്മാർ നിങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിരുപാധികം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഈ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലിവസല്ലമതങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ നേതാവിനല്ലാതെ ലോകത്തെ ഏതൊരു നേതാവിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടായപ്പോ സൈന്യം കയ്യിലുണ്ടായപ്പോ നിരുപാധികം മാപ്പ് കൊടുത്ത ആ പുണ്യ റസൂലാണ് നമ്മുടെ റസൂൽ എന്ന് ഹബീബായി നിബിതങ്ങളെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തമായ മറുപടിയും ഹബീബ ആരാണെന്ന് 
പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയണം ഹബീബിനെ നമ്മൾ അറിയണം ഹബീബിനെ ഒത്തിരിപ്പിയെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കി ഹബീബിന്റെ ആ ഒരു പുണ്യമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് കളങ്കം ചാർത്താൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അങ്ങയുടെ സ്മരണ നാം ഉയർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും തോറും അത് ആളിക്കത്തുകയാണ് ഊതി കെടുത്താൻ ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടി അടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അള്ളാഹുന്റെ ദീനിനെ ഇവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ആരും നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളൊക്കെ യുക്തിവാദികളായി മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നമുക്ക് പകരം അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും അവരെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് നമുക്കാണ് ഉത്തമം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നമ്മുടെ ആരുടെയും സേവനം ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ സേവനം നമുക്ക് വേണം ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി മുത്തിനിപിതങ്ങളും അള്ളാഹും പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൈറിനാണ് നമ്മുടെ നന്മക്കാണെന്ന് ബോധിച്ച് അന്ന് മെലിഞ്ഞ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ശരീരം മെലിഞ്ഞ് സുഹാബി പറഞ്ഞില്ലേ നബി അങ്ങയെ കാണാൻ കൊതിയായിട്ട് ഞാൻ മെലിഞ്ഞു പോയത് ആ സുഹാബിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു അറിയിച്ച ആയത്താണിത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓതട്ടെ ആരൊക്കെയാണോ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഹബീബിനെ അനുസരിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം സ്മില്ല ചൊല്ലാൻ വലത് കൈകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം കിടക്കപ്പായൽ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം വാഹനം കയറുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഉണരുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം ഒരു വിവാഹ സദസ്സിലെത്തുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം ഹബീബിനെ ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏത് നേരമാണ് നമുക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച പോലെ ഹബീബിന്റെ അരികത്തെത്താൻ കഴിയില്ലയോ എന്ന പേടി വേണ്ട الله ويسدسني سيغيركنا يا ربي قبول أكنا يا ربي إن حبيبنا قرت برنجدم ورتدم نيس قبول شيئنا يتبرهنا سيغيركنا الله نغد قلب لك حبيبنا ودول لدن ودول لسنة هم نركنا يا رحمن الله ودت كنن وند كانان قد يورن ربي سبن درشن تلنجلم حبيبنا ورباد جنغل كانكنا يتبرهنا ودت شفاعة نلغنا يا ربي ودت സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ അവിടെ നിഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം ഹബീബിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് കളങ്കം വരാതെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അവിടെ നിഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല മുഖിനീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച കരുണയും സ്നേഹവും ദയാവായ്പും അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ ബാഹു ഞങ്ങൾ രോഗികളാണ് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്ത് കുറവാണ് റബ്ബേ നിന്നോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൾ പോലും ഞങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരാണ് ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ സാധുമാർ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ എളിമ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നവർ സഹായിച്ചവർ ദീനിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പല പല നിലക്കും സംഭാവന ചെയ്തവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കെ എം സി സിയുടെ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത നാട്ടിലും മറ്റുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വേണ്ട
അള്ളാഹു ും ആഹ്റത്തിലും നീ നിശ്ചയിച്ച വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐസത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐസത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊറോണ പിടിച്ചിട്ടും അല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഊഴത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മരണമാസന്നമാകുമ്പോൾ എന്നുച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നാളെ പോയി കിടക്കുന്ന കബർ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണാനും നാളെ നിന്നെ കാണാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഒരു നിമിഷം പോലും നരകം തൊടാതെ ഞങ്ങളുടെ നന്മയുടെ ഇടത്ത് ഖലം തൂക്കി കിതാബ് വലത് കയ്യിൽ തന്ന് മിന്നൽ പിണർ പോലെ സുരാത്തെന്ന പാലം കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ രാജ്യം സുരക്ഷിതമാക്കണേ റബ്ബേ ഹാദൽമീൻ المؤمنين أجمعين اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين أجمعين اللهم احفظنا واحفظ المؤمنين أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله خير السلام عليكم പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കിന്ന് മറ്റൊരു അതിഥി കൂടിയുണ്ട് അഭിവന്ദനായ ഡോക്ടർ ജുബൈർ ഹുദവി ചേകന്നൂര് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മെ പോലെ ഒരുപാട് മേഖലകളും ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ടും ദീനി സേവന രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായും മതപരമായും ഒരു ഐക്യരൂപമുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കേട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത ചില ലോകമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ചില ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് വളരെ ചാലഞ്ചസ് ഉള്ള വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദീനിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്താണ് ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദവി അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിലെ കുർത്തുബ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു മഹത്തായ വൈജ്ഞാനിക സൗധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ജുബൈറുസ്താദ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മാസ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സ് തൊട്ടുള്ള സംസാരം കേൾക്കണം നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നു വേണം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇൻഷാ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ബീഹാറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ദീനി പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ അതും പുണ്യ റബിയയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ജുബൈർ ഹുദവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ല എനിക്ക് ദുബൈയിൽ ഒരു പരിപാടി കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നതിന് ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകില്ലല്ലോ ഇൻഷാ അല്ല കേട്ടിട്ടേ പോകാവൂ ഇൻഷാ അല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത് ഡോക്ടർ സുബൈർ ഉദവി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സംസാര ഉസ്താദ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസാര ഉസ്താദ് തിരക്കിനിടയിലേക്കാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത് നേരെ ഒമാനിലേക്കാണ് ആ തിരക്കിനിടയിലേക്കാണ് ഷാർജ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വന്നത് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതിനു മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പ് സുബൈർ ഉദവി ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവും മൗലോദ് ഉണ്ട് അന്നദാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷാർജ കെ എം സി സി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കബീർ സാഹിബ് ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആശംസ നേരുന്നു
നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം മുത്തു നബിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദവർകൾ നമുക്ക് തന്ന നസീഹത്ത് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃകയാകുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കി കണ്ണുനീരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഹദീസ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയെങ്കിലും ഇന്നിവിടെ വരാത്ത രീതിയിൽ ആരും മടങ്ങിപ്പോയി കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സത്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നബിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ഭവ്യതകളിൽ നിറച്ചു തന്ന ഉസ്താദിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിനും അവര് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നുള്ള ആസ്പദനും എല്ലാം എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഷാർജ കെ എം സി സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഉള്ളവന്റെ പേരിലും നൽകുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ദുബൈർ ഹുദവി ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു മണ്ഡലം സംഘടിപ്പിച്ച ഹബീബായ റസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത എഴുതിയാൽ തീരാത്ത പാടിയാൽ തീരാത്ത ഒരു വലിയ മഹാസാഗരമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ മഹാനായങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉദാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബിയെ നബിയെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് ആചരിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക ജീവിതഗന്ധിയായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ പഠിക്കുക നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നബി വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് സുബഹിന്റെ മുമ്പൊക്കെ ആ റസൂൽ മാത്രങ്ങൾ ജനിച്ച സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മള് നമ്മള് മൗലിയത് പരായണം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് അറിയണം ലോകത്ത് മറ്റു പലരും വലിയ സംഭവങ്ങളാണെന്ന് അറിയാൻ അവരുടെ ജീവിത ദിവസങ്ങൾ ജനന ദിവസങ്ങൾ മരണ ദിവസങ്ങൾ ഒക്കെ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു അനബി സല്ലാഹു അലൈഹി മാത്രങ്ങൾ പ്രകീർത്തിപ്പിക്കപ്പെടണം തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം ആ ചര്യകളിലെ എത്രയെത്ര നമ്മൾ തന്നെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുതുതായി കേട്ടത് മറന്നു പോയത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരുപാട് തലങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാവുന്ന തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു റബ്യോ ലവൽ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് നനക്കപ്പെടുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് തരളിതമാവുക അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്ക് അറിയാനും പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിനിങ്ങനെ താലോലിക്കണം അവിടുത്തെ ജനനം അവിടുത്തെ കുട്ടിക്കാലം അലി മറതി അള്ളാഹു അന്നായുടെ പാല് കുടിച്ചത് അമിന റതി അള്ളാഹു അന്ന ഫാത്തായത് അബൂ താലിബിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഖദീജ റതി അള്ളാഹു അന്നായ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സാണ് ഖദീജ ബീവിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിവാഹമോചിതയാണ് ഖദീജ ബിയുടെ ജീവിതകാലത്തിന് മാത്രങ്ങൾ വിവരം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ജീവിതം ഇറ ഗുഹ ഇക്ര മക്കയിൽ ആദ്യ ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ പ്രയാസം നേരിടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളൊക്കെ പത്തി മുടക്കുന്നു മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വർഷം പ്രബോധനം ചെയ്ത് 
നാട് വിട്ട് ഓടി പോകേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാ അലുസ്ലാം ഒരു ലിഞ്ചിങ്ങിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മടുക്കണം പേടിക്കുക മൃതദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടി ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി ചില ആളുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടണം ദുഃഖം വേണം പക്ഷേ മുമിനൊരിക്കലും പ്രവർത്തനം നിർത്തരുതെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടൂല മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങളുടെ ഹിജറ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ബദറും മുഹദും ഹന്തക്കും ഹനൈനും ഹൈബറും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ മൊഴിമുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിരന്തരമായി കർമ്മ നൈരന്തര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹദീസാണ് അള്ളാഹുവിന് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദം ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കുറാനോധനർ നിസ്കരിക്കണവര് പള്ളിയിലിരിക്കണവര് എത്തിക്കാപ്പിരിക്കണവരും ഒക്കെ നല്ലവരന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറണം അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം കാഫത്തല്ലാസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കരുത് നമ്മള് നമ്മള് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം സഹിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടമ്പാടിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരാൾ കൺസൾട്ടൻസി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അവരുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ കടം വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അയാളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ുണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ അയാളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് പോവുക എന്നത് എന്റെ ഈ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വിവാഹത്തിൽ ഷെഹ്റൻ ഒരു മാസം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആർക്കൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്മൈലി തന്നെ ഒരുപാട് ആളുടെ മനസ്സിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഹുസ്നൽ ഹുൽക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ തല തൂഫിക്ക് നിൽക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഹബീബായ റസൂൽ മാത്തങ്ങളുടെ മധുവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ിൽ മഹാനായ ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഹദീസിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തില് ജുഹുദിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ത്യജിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മലമുകളിൽ പോയി ഒറ്റക്ക് വിവാദത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹദീസ് പറയുന്നത് മലയോരങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ആബിദായി വലിയാകുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇടപഴകി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വലിയാവെന്നാൽ പച്ചപ്പെട്ടിടുക എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായിയാവുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് കാരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇമാൻ ഇസ്പുട്ടോൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ സൊബറ് നമ്മുടെ ഹെൽമ് നമ്മുടെ ഹസ്നുൽ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടപഴക്കം ഒരാളോട് ഇടപഴകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ടെസ്റ്റിന് വെക്കപ്പെടാം ഇടപഴകുമ്പോഴുള്ള ഈമാൻ ഇസ്ലാം എഹ്സാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് നൽകുവാനട്ടെ ആ ബാബിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബാബ് ഫലിൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പാവങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ചെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെക്കാളും മേലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളെക്കാളും മേലുള്ള ഒരു മുതലാളി നമ്മളെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ള ഒരാൾ ഇവരുടെ ഇഷ്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല പണികളും ചെയ്യും
മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ നമ്മൾ ഇവരെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ സീക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പാറാവുകാരനോട് സലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന ആളോട് എന്നൊന്ന് പരിഗണിച്ചൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു നോക്കുക അയാളുടെ കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയോ നിങ്ങളൊന്ന് വൃദ്ധരായ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കി അവരേകരാണ് അവരേകാന്തരാണ് അവരുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മുണ്ടായിരുന്നോണി എന്ന് മുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവരെത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം വൃദ്ധരായ ആളുകളോട് എന്താണ് ഹോബി എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് വല്ലാണ്ട് മനസ്സ് തട്ടി ടോക്ക് ടു ദി എൽഡർലി അവർ ആഗ്രഹിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മക്കൾ പറയും വാപ്പ ഉറങ്ങണം ഉണർത്തണ്ട എന്ന് പറയും കാണാം വന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവര് ആരെങ്കിലും ഉണർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് വല്ലാണ്ട് അവശരായി കിടക്കുന്ന രോഗികളൊന്നും വണ്ടിയെടുത്തിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഡോക്ടറും കാണണ്ട ഡോക്ടർ കാണാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ മുസ്ലിമീൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ വിഭാഗത്താണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ അടിച്ചുവാരിയിരുന്ന സ്ത്രീ വഫാത്തായപ്പോ മരിച്ചപ്പോ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലാരും സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് അത് അത് വല്ലാണ്ട് വേദനമായി ലാഹത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ അഫലരായ പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പരിഗണിക്കണം മിസ്കീനായ ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സുഫിയാൻ ഹുസൂരി അലി അള്ളാഹുവിന് കരഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഒരു സതക്ക ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ലുഹുദ് മലയോളം ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ എന്നാണ് നിൽക്ക് കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നൽകിയത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് എനിക്ക് എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമായിരുന്നു അത്ര എന്നെ സഹായിക്കണ ആള് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കണ ആള് ഇവരാ നമ്മളെ സഹായിക്കണത് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെ ഉള്ള മനസ്സ് വേണം നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കിബറിങ്ങനെ വളരെയാണ് എന്തോ ഒരു മനോഹരമായ ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയത് സബർഹമുൻ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ മുതലാളിമാര് ആയിരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സംഭാവന ചെയ്തു ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആരും കാണാതെ ലജ്ജിച്ച് ലജ്ജിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു ദർഹം കൊണ്ടുവന്ന് ആരും കാണാതെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ഒരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു നബിദിനം വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കുറെ വഴികൾ തെളിയണം അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അടുക്കാൻ കഴിയണം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം റസൂലിന് ചിത്രങ്ങളില്ല ലോകത്ത് റസൂലിന് ചിത്രങ്ങളില്ല ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ട പണിയൊന്നുമില്ല കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ കാരിക്കേച്ചേഴ്സ് ഇല്ല നബിയുടെ പടങ്ങളില്ല നബിയുടെ പടം വാങ്മയ ചിത്രമാണ് ുംങ്ങളുടെ രൂപലാവണ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം തിർമതി റതി അള്ളാഹു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുർക്കിയിലെ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു ഹോബിയുണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമായ ഒരു ഹോബിയുണ്ട് അവർ അവരുടെ കഫംപുട ഏറ്റവും മികച്ച തുണി വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ തുർമതി രേഖപ്പെടുത്തിയ കറുപ്പിൽ വെളുപ്പിൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച അതിന്റെ അറബി പദങ്ങളുണ്ട് അത് നല്ല നൂല് കൊണ്ട് തുന്നി ചേർത്ത് മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കഫംപുടയായിട്ട് ഹബീബിനെ ചേർത്ത് പഠിച്ച് കബറിൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുർക്കിയിലെ ഉമ്മമാരടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഒരുപാട് രീതികൾ ഇതല്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണ് മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങളില്ല ചിത്രങ്ങളായി രൂപപ്പെടാവുന്നത് നമ്മളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കച്ചവടമാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആളുകളെ കണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ മുസ്ലിം ആണ് എന്താ കാരണം ഐ ലൈക്ക് ഇട്ട് ദ വെരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ ഡൈനിങ് അവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച രീതി എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായി മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു കാര്യവും മോശമല്ല എല്ലാം മനോഹരമാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്രങ്ങളെ പറയാൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം
ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ താത്തില്ല അപ്പുറത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ താത്താക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നറിയാം അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ നേമത്ത് നൽകി ഞാൻ ദീർഘിച്ചെന്ന് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരെ കുറിച്ച് ബേജാറാവും നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അന്ന് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണല്ലോ മലബാറിലെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം എഴുതിയ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന് മുംബൈയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന കുസൂരിയുടെ മക്കൾ കുസൂരി സഹോദരന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എത്തീങ്കാനയാണ് ജെ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജീവിച്ച ഒരു മാപ്പിളക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ വേജാറാവില്ല അവിടെ ലിഞ്ചിങ് ഉണ്ട് അവിടെ പശു കൊല വന്ന് ഞാനൊക്കെ ദിവസം പശു ഉറച്ച് മാത്രം തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് അതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പോത്തിനെ പോലും ബീഹാറിൽ തിന്നൂല്ല പശു മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ അതിന്റെ വേറെ പൊളിറ്റിക്സ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും അവർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ മാപ്പിളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അൻപതും അറുപതും നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം എന്തൊരു സുഖം സൗകര്യം നിരാശയല്ല ഉമ്മത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ട നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫല അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ പക്വതയോടും സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്തിയ അന്നത്തെ തലമുറക്ക് അവർക്കല്ല അനുഭവിക്കണം അവർ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിന്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിന്റെ കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാല് അത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഒരു പോയത് അതുവരെ അതിശാധികാരം തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കാൻ ബാങ്കിൽ ലഭിച്ച കുറച്ചാളുകളാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വല്ലാണ്ട് വേജാറാവൊന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം മാറ്റാൻ കഴിയും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാഷിസൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അവർക്ക് നല്ല നേതൃത്വം ഇല്ലായ്മ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലായ്മ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അവരിൽ തന്നെ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എത്ര മദ്രസകളുണ്ട് എത്ര അറബി കോളേജുകളുണ്ട് എത്ര ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളുണ്ട് എത്ര മതം പഠിക്കാവുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അലഹമുല്ല ഇത് ബാക്കി പത്തൊമ്പത് കോടി മുസ്ലിങ്ങളും കേരളത്തിന് പുറത്താണ് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫലങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ബീഹാറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അലഹമുല്ല ദാറുൽ ഹുദ എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ഈ പ്രയത്നത്തിൽ മുഴുകുന്നു അഹമ്മദില്ല ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെടില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആർക്കും മാക്ക് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രതാപ കാലത്ത് മറലി അള്ളാഹുവിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു ഈ ദുന്യാവിൽ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ആർക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ദുന്യാവ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ബേജാറാവും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ന്യായമത്തുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഫാത്തി ഹോദാൻ കഴിയുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം കൊണ്ട് പ്രവർത്തന നിരതരാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ഉമ്മത്തിന് ജീവൻ നൽകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ എളിയ പ്രവർത്തനമാണ് ദാറുൽ ഹുദയുടെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം ഹാദിയയുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക മത വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം അടുത്തൊരു പദ്ധതി എന്ന രീതിയിൽ കിഷൻഗഞ്ചിൽ അവിടെ അബ്ബാസ് അലി ഷാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുർത്തുബ വെൽഫെയർ ഫൗണ്ടേ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു അമ്പത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പണി കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് കോടി രൂപയുടെ ചെലവിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായവും പിന്തുണയും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അഴുത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരം സംഗതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മറ്റു പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിട്ടില്ല നാളുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ദ്വാ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായി മാസത്തില് വിശിഷ്ടമായി സദസ്സില് വിശിഷ്ടമായി ദിനത്തിൽ മധു പൊയ്യുന്ന ഈ രാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച റിസാലത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശ ദൗത്യം എന്ന് അനന്തരാവകാശം എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതിലും ഇരുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള നന്ദി ജസാക്കും നമുക്ക് മൗലിതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സല്ലാഹു അലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധു കൂടി ചൊല്ലി പാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബറകാത്തു മാഷാല്ലാഹ് ഷാർജ കെഎംസി ചിത്രകൃപ്പ മണ്ഡലം നടത്തിയ നൂറേ റബീഹ് പരിപാടി രണ്ട് പുതവി സാദുമാരുടെ നല്ല സാരോപദേശം കേൾക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിച്ചു ഇനി രണ്ട് 1.5 മിനിറ്റ് ഉള്ള ആശംസയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് ആരും പോകരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഷാർജ കെഎംസി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ബൈത്താൻ സാഹിബിനെ രണ്ട് വാക്കിൽ ആശംസ പറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും സാമലിക്കും കുറേ ഉദവ്യവസ്ഥാമാർക്ക് പ്രസംഗിച്ച ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഒരു അപമര്യാദയാന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്ന ഒരു കുറച്ച് മാത്രം പ്ലാന്റ് റസൂലിന്റെ പേരിൽ വൈത്ത ജെല്ലിയിട്ട് ചെറുങ്ങനെ മൗലൂത്ത് ജെല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും ഉസ്താദ് തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഒരാശംസ കൂടിയുണ്ട് അത് വോയിസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് പടന്ന അദ്ദേഹം നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആശംസ സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും നമുക്ക് മൺകൂസ് മൗലിയതിലെ അവസാനത്തെ ഹദീത്ത് ഓതിയിട്ട് ബൈത്ത് ചെല്ലി പിരിയാം قال علي بن زيد رحمه الله معنى علي بن زيد رضي الله عنه പറയുന്നാണ് 
എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദിമ്മിയായ മനുഷ്യണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും റബ്ബ ലെവലിൽ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പർക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വെറുപ്പായിരുന്നു എന്നെ കളിയാക്കും അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി മഹാനായ റസൂല്ലാ വസ്ലാ വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്താ പ്രയാസം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് സങ്കടപ്പെടേണ്ട മൂപ്പരിൻ്റെ നിങ്ങളടുത്ത് വന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ദമ്മിയായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി റൈത്തുർ റജു ലൈലത്തെ റജുലൻ ഹസൻ അൽ വജിഹി നല്ല മുഖഭംഗിയുള്ള തൊയ്യബ് റായിഹത്തി നല്ല സുഗന്ധമുള്ള അലീം അൽ ഹൈബത്തി നല്ല ഗാംഭീര്യമുള്ള അസജ്ജൽ ഹാജിബൈനി നല്ല മനോഹര പുരികങ്ങളുള്ള സെഹിൽ അൽ ഹദ്ദൈനി ഒഴുകുന്ന കവിളുകളുള്ള സംസാരിച്ചാൽ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ വക്കാർ വെളിവാകുന്ന മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ബദ്രുൽ മുനീറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന നടന്നു പോകുമ്പോൾ മിസ്കും അമ്പറും പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന മനോഹര മുഖമുള്ള നല്ല വാസനയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ അല്ലാതെ ഉറുസിൽ തു റഹ്മത്ത് അല്ലിൽ ആലമീൻ ഞാൻ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായി പടക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സയ്യിദുൽ അവലീൻ അവല്ലാഹിറീനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലം ഖാത്തിമുൻ നബിയൻ റസൂൽ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അപ്പം ഞാൻ ലാഹ് ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നെ ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ ചുംബിച്ചു എന്നെ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗമാണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരമാണതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അതെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നോട് തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞ ആൾ പറയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കഥ പറയണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതമ്പിൽ ബാബി കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു വിഹിതം ഒരു ഹിതം നമുക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രയാസവും നീങ്ങും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് മകളാണ് അവർ വന്നു അവരും ലാലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളും അതുപോലെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു സ്വർഗം ഒരു കൊട്ടാരമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൊട്ടാരം ആണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം അയാളുടെ മകളും മരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അയാളുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം شهدت بصحة ها عقول الحسد البدر شق بأمده والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا رب على النبي محمد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن اليسير سقاوات عم جيشه حتى اكتفى ويسيره لم ينفذي يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد وله الوصيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمده يقصر عن بلوغ المقصد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد 
یا سید السادات جبت کا قاصدہ ارجو ہما کا فلا تو خیب مقصدی قد حل بی ما قد علمت من الادا والظلم والضعف الشدید فاسعدی یا رب صلی علی النبی محمدی جلد الخلائق من جہنم فی غد مالی سوا حبی لدیک وسیلت فمنن علی بفضل جودک سعدی انی نزیلک والنزیل لدیک یا خیر الانام بکل خیر یغتدی یا رب صلی علی النبی محمدی منجل خلائق من جہنم فی غدی فَعَلَيْكَ مِنَّا كُلَّ وَقْتٍ دَائِمًا أَزْكَ الصَّلَاةِ مَعَ السَّلَامِ السَّرْمَدِ يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابين لهم بخير فجهد صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المغتار خير البريتي الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام واللافات وتتخرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتبسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الألام أن تدفع عنا وأن نغل بلدنا وبيتنا سم الناقع والتاء القامع والبباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتقسمنا من ذلك غيرك والبباء وتحتجبنا من نورك بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تواخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنزينا عن دار الببار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله اللبرار وجعلنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن متبع سنة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن محب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا زيارة قبر حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وورود حوض كوثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب جعلني مقيم الصلاة ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء آمين بأنواع رحمتك يا رحم الراحم صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بريم الله بريم ورتب من ده ورتب من ده كم سي سي سانغدي بيجي بريبادي بندا نينغل كي كم سي سي نارد بريا الله كي بطن نارد بريا بندا كم سي سي نارد غلط بروتين ماري بريبادي نارد غلط اندايت اثنين ماري سامبيدا نارد غلط اندايت نينغل اري يشيل لا يندا بريادي اندا بيردا شارجا ستيتي كميتي فاميلي بس كارلا بس كارلا يوري سكيم اند Asal kini mandar anda baru je, nama karya, nama lor, orang orang terima orang orang perwasi um, orang medik terima boleh ya. So, yang katih cuti malam baru ke betul nalgii, tidak ada pun orang cuti baru. Ah, cuti baru ni macam beritahan berdiri, charge ke MCC family care. Mandiri 50 dirham, sorry kalau tak, nuh ciri pada ribu dirham, sahaja kerja ni. 
നമ്മൾ അതിൽ മരണപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് കെ എം സി സി നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല ചേർന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള അവകാശം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തികച്ചും ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി കുടുംബത്തിൽ എത്തിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അംഗമായവരുടെ ഭാര്യമാര് ചേർന്നൊരു നിത്യകാല നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ആ കുടുംബത്തിന് സഹായതരം കിട്ടും മാത്രവുമല്ല ദിനേന എന്നോണം പലവിധ അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷിഫാൽ ജസീറ പോലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഷാർജ കെ എം സി സി നൽകുന്ന ഈ കാർഡുമായി നിങ്ങൾ പോയാൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഫ്രീ സൗജന്യ ചികിത്സ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകും അതുകൂടാതെ ഈ സ്കീമിൽ അംഗമായിട്ട് നിശ്ചിത അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ നിശ്ചിത കാലാവധി വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായതരമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും അതിൽ അംഗങ്ങളാവുക എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഷാർജ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി സി ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഷാർജ കെ എം സി സി ഹാളിൽ വെച്ച് നോർക്ക അതേപോലെ തന്നെ വെൽഫെയർ സ്കീം അതേപോലെ സുരക്ഷാ സ്കീം പ്രവാസി ഫണ്ട് പ്രവാസി പെൻഷൻ അഥവാ നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വിശദ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കും എല്ലാവരും എല്ലാ വിഷയത്തിലും പരസ്പരം സഹായിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കൂടല് പെരിയൽ അള്ളാഹു അവന്റെ സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ജനാദുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അഭിവന്ദനായ സുബൈർ ഉസ്താദ് ഉദവി പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം കൊറോണ വന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ച് നമ്മെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളുക അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അസ്ലാം വലൈക്കും